。三十年前，龙妖王闯入山河人间，如道禅三教者合力与牛妖王一战。三教虽强，但这一战成败的关键，却落在了剑派魁首朝青丘身上。然后呢？然后呢？牛妖王被打死了吗？欲、哦、知后事如何，且听下回分解。哎，哎，小先生，你就再讲点嘛，太吊人胃口了。就是呀，就是呀。嗯，小先生，那姑娘又来了，正堵着门呢。今天你可不一定走得脱啊。李扶摇，今天你别想走！啊！啊！李扶摇！哎呦！啊，这小先生也是奇怪，别人见到炎灵学宫的人巴不得多套近乎，他却跟见了瘟神似的。是不是好歹？你站住！啊，你会功法？哼，广纳贤才，任谁捐上几两黄金，都能在炎陵学宫谋个席位吧？是看重钱财吧？不许你侮辱学宫！啊，我怎么又控制不住出手了？不会把他打坏了吧？哼，学宫果然不是靠学问。还是靠拳头啊！是你侮辱学宫在先，我才出手教训你的。张嘴闭嘴就教训别人，我看得有人教训教训你了。哼，就凭你还想教训本姑娘？哼，就凭我，不自量力。啊，白燕，你怎么会儒家的功法？嗯、还是一品自省镜？我还
以为你有多厉害，原来只是唬人的呀！本姑娘可是三品自省镜，马上进入四品青丝镜，让你见识见识真正的儒家功法。嘿，金刚，不提。就成功了，哎呦，李夫人擅闯山河人间，还不速速就擒，随我回延陵玄宫等候发落。四阶青丝镜的小妖也敢猖狂，五品太清净，减震，起咒。抓住他！小心！啊！啊你醒了，想趁人之危，都死了！啊啊啊,啊！姑娘，你误会了，我只想帮你盖被子，还敢狡辩？乱扔我东西啊！无耻淫贼！喂、啊啊啊，我救你一命，你却在我家又打又砸，帮你盖个被子还差点被菜刀砍死，还骂我淫贼？难道你？哈、啊、哈，哎。
，真是麻烦。我只是怕你在地上着凉。你是妖吧？你怎么知道我是妖？当然是瞎猜的。原来真是妖啊！你好了，你伤得不轻，先歇着吧。炎灵学宫的人说不定就在附近，你要走也晚点再走。严律学宫，你是个修士，为何帮我？嗨，我哪儿算什么修士啊，就是个闲散的修法之人，无门无派。至于帮你，哼，严灵学宫要杀的人，我李福瑶偏要救。师傅，你总算回来了。嗯，云儿，你这是怎么了？谁伤的你？哎呀，有你这么坑徒弟的吗？你怎么不告诉我李福瑶？李福瑶他他会三教内力啊？李福瑶，他修习了三教内力？对啊，而且还一下突破了三品，不然也不会吓到我，害得我被一个最低等的落雷劈了呀。多年来，有不少天资绝佳之人试图同修三教内力，但是三教内力运用之法相差极大，同修之人都爆体而亡，无一幸免。这李富瑶一无师长传授，二无功法相辅，他怎么会？嗯，师傅，那个李富瑶到底怎么回事啊？他好像跟学宫很大仇似的。嗯，有仇。当初学宫长案并未提及学宫和李福瑶有什么仇怨，只是嘱咐务必把人带回去。难道？啊，我看师傅你是带不回去他了，估计你又要被那些人……不可背后说人是非。只见那书生被狐仙迷得晕头转向，待到了晚上。两人进得房中，蜡烛却突然熄灭蜕变！今天居然能同时用出三教内力，我还是挺厉害的嘛！趁着状态好，我再试试。禅宗金光，有了，哈哈，再来，如教白燕，用出两种功法了，好，试试第三种，道家紫气。怎么回事、啊？啊！不对，我的内力不受控制，为什么？啊！啊！啊！啊！内力平息了。小吃，可算东西了，是小东西。行，劲儿还不小。白老头，快来帮我一下
，抓着姜太费劲了。和陈胜寻到你，乃是你万兄之福。让我懂得谢恩，慢了点，乖乖花心入窍吧。<笑>啊，可累死我了！这小东西不仅长相别致，性子也是一等一的倔，有点意思啊！我要认真了。惹爷生气，爷就让你翻江倒海。感谢的话就免了。能下床，还有力气扔东西，看来伤好的差不多了嘛。还差些，如果有落叶草内服，就可以快速周转内力，加速疗伤。落叶草，长什么样啊？你画出来，我帮你去药铺问问。画好了。这是什么？看着像个长得大点的毛毛虫啊。落叶草就长这样，这里，头顶上长着一丛蓝色小花。蓝色小花，你这么一说，我好像在后山见过它。找到了！救命、啊！大姐，谁来救救小女子啊？嗯，大姐，<笑>快把钱财交出来！小女子只有一娇弱身躯。我画你这张漂亮的脸！不要啊！救命啊！真是大姐啊！嗯，怎么这手出不来了？难道要硬拼吗？嗯，我这这这这头掉了！怎么掉了？这……原来是个稻草人啊！更把我吓的。少爷公子。若不是你来救我，我还别装了、啊，好玩吗？哼，既然如此，哇，是妖！我要吃了你！原来你是狐妖啊！啊看你这样，才一阶修为吧？你竟然小看我！我已经吃掉很多人了，你就是下一个。哎，看来我是在劫难逃了。来吧，吃我吧。真的，你让我吃？对呀、啊，你不是吃过很多人吗？来吧，别客气。<笑>该死，怎么使不出来了？啊啊！对了，嗯、啊，我来是看到山脚下有几个良西道教的弟子往这边赶。啊？什么？嗯，敢骗我！给我站住！落雷！啊啊！啊！落雷！嗯，又骗我！看招！让你追，路子没了。
，原来真是自己偷修的法力，还三教齐修，不怕内气不调，经脉暴走吗？你可不许打小智的主意啊！他可是我从一颗蛋养大的。别跑！不如就地烤吧。养的这什么鸡啊？这里原本是条路，怎么变成悬崖了？<笑>活该，让你骗我！老天开眼，这回自己倒霉了吧？你要是让本姑娘吸血，我可以考虑救你。啊内心紊乱，该死，痛死我了！得想想办法才行。怎么样？就咬你一小口？啊！你干嘛？快松开！要死你去死，别拉我！啊！可算上来了。是消失。你你怎么了？你没事吧？
三角吃力了。喂，不认识我了吗？呀！这样下去，他肯定帮你了我。不管了，试试吧。暂时没事了。啊，没，没事啊。啊，你是谁？小小姐，我是您的家奴。胡婉呢？你为何在此？我我偷跑出来的，小姐，兄弟千万不要抓我回去啊！我又不是来抓你的，先把他弄醒。哎，这个我行，我来。哼，啊！小姐，您看，醒了。啊，好痛啊！我怎么了？你打了我？呸！明明是你疯了一样的在打我，好不好？我打你？我记得是你要洗我的血啊！哼，懒得跟你说。啊？你怎么在这儿？哼，你不是说很快回家吗？我都快饿死了。家里鸡，你不会把他？我没抓他，家啊，做饭？难道小姐和他已经？好了，没事就赶紧回去吧，我都快饿死了。好好，都怪这只狐妖，不然早回去了。啊、有什么东西过来了？又怎么了？哇，好大的蛇！秋秋啊，那是是是啥？你叫他啥？哎，今天山里真热闹。哎，你说我是不是感觉凑个热闹？你不是也想看看外面吗？去吧，也陪我不少年月了。今后，你就追随这个人，也积累些元修。化身了！哎呀，早知道我费什么劲儿啊，拖你不就得了？白玉老头，你的心思我明白，我行的是正道，绝不让他染上一丝阴邪之气。走。啊、喂，哎，最怀，跟舅舅商量商量。放过我们吧！他在化形中被打扰，心神不稳，意识不清，谁都不认识。可是现在还不到化形期啊，他一定是用了什么法子，赶紧赔钱了。你们怎么停了呀？走！必须得劈一下了。金刚不屈。我，我，我保护好你的。落雷！别再运功了，你真的想死吗？妖孽，休得猖狂！
，转悠半天了，你是路痴吧？啊、这回可别走错了啊！君子不惑，则不为；学则不顾。笃忠信，无有不如己者。过，则勿惮改。妖女，这大蛇跟你有什么关系？<笑>这事容后再说。这大蛇，相当于招募剑。我捡过青丝剑，未必降得住他。他现在都快冲破春秋境了，你当然降不住他。什么？啊！哎说个谢谢，也得鼓个掌吧。剑士，舅舅，舅舅，无妨，我只是断了他几百年修为，元神还在舌头里保着呢，死不了。此等妖孽，祸乱这一方天地，阁下为何手下留情？你倒是不留情，可你杀得了他吗？妖族化形，本该循规蹈矩，可他偏偏用了邪门法子强制化形，还大量吸收周边灵气，搅乱地势风水。当然要管管。现在他还了灵气，也算功过相抵，何必赶尽杀绝？哟，杀得如此重。居然还活着，内脏和身体都受到了不小的伤害，可脉象还算平稳，被封了穴。这手法像是妖族的呀。是我用家传手法，暂且封了他的几个穴道。是吗？哦，我想起来了，莫非你是大蛇的事？可以医治前辈，但是清怀。我要带回学宫，真是没完没了、啊。有我在，你别想把他带走。哟，小子，你挺瞧不起学宫吗？不过，没有录影的妖不能待在山河人间，他只是照规矩办事。规矩？你回去问问你们长安，当年是如何破了规矩对我的。李扶瑶。我看你跟学工，必定是有些误会。没什么误会，一句话，想动他，先杀我。这事儿管不了，剑士跟学工公开敌对，不合规矩，咱们就看热闹吧。既然你与妖族为伍，那就莫怪在下了。不孝是老祖，<笑>许久不见。
想不到你都长这么大了。不错，不错，放心吧，他只是昏睡过去了，并无大碍。起来吧。<笑>终究放心不下小贝吧？哎，还以为你什么都能放下呢。急功近利，反倒折损了几百年的修为。青儿。这里灵气旺盛，就把你舅舅先埋在这儿吧。是，这位学宫夫子，何必为难一个姑娘？并非我有意为难，没有路隐，妖不可入人界，人亦不可入妖界，这是规矩。我来此地就是为了拿路隐，是你们问也不问必出手劫杀，我出手只是为了保护自己。青儿。拿去。陆隐，他怎么会有陆隐？莫非……现在我有陆隐了，你们还要抓我吗？啊，都是误会，是我管教弟子无方，遇事处理不周，错在我。在下就先行告辞了。不好，三角七阶又乱了。王府，这样下去，他会暴体而亡的。嗯。啊想不到残余的气劲也有这种威力，这小娃娃到底怎么修炼的呀？我散了他体内的气劲，暂时没事。秦淮，来、嗯、了你舅舅，想想带上这小子回去吧。你别忘了那个。刚刚场面混乱，还真把他忘了。小子，你倒是醒醒啊！哎，啊，看我干什么？不会让我背这小子吧？哎，这个也交给你了。哎，这也太过分了吧！舅舅，你先在此委屈一下吧。快点吧，小丫头，你舅舅又没死，我背两个人很累的。知道了。嘿嘿嘿，嘿嘿嘿，给我站住，不要跑！我。你又在干什么？啊！不许欺负我家小赤！小姐为了救你受了内伤，这只鸡给她补身子，别那么小气了。啊！哎呦！一大早的吵什么呢？别跑！别跑！啊！对不起啊，小姐。站住！你们……啊！对不起。啊、喂！喂！你快给我停下！哎呀，我就是一只鸡嘛，吃了再买就是。哎，你给我住手！哎呦，不跑了吧？哎，一大清早你们折腾什么呢？我，我想炖鸡汤嘛，可不啊，就一定要抓小赤炖汤。炖鸡汤。感谢你救我呀，你的伤没好，为救我又添新伤，所以，我上次想吃，你老不乐意了。今天这儿怎么了？哎，你,你比较重要。算你会说话。别跑，别跑！明明伤那么重，才三天就恢复了，你这体质可真够妖孽的。我也不太清楚是怎么回事，这么快就好了
都还没来得及问你，我昏迷之后都发生什么了。嗯、哦，陈胜帮你散了三教的气力，救了你一命，想不到剑气还能这么有。剑气。嗯，喂，你干什么去啊？去找人。啊啊啊！请大侠收我为徒。哎，说什么呢？我从来不收徒弟。大侠，请务必收我为徒。哎呀，我不收徒的，你放手，你放手。哎呀。收什么徒弟？那麻烦的事！大侠，就收我为徒。小二，提碗饭。哎，饭在那边，您自己随便盛。哎，大侠，请收你。我什么都没看到，什么都没看到，什么都没看到。大侠，哎，请收我为徒。滚！别打了！等下，请收为徒。大侠，请收为徒。大侠，求求你了，请我。你想怎么样、啊？是不是我砍了你啊？只要收我为徒，横砍竖砍，都随你。冤孽呀！我上辈子是欠你的吗？你真不再考虑考虑？切，没啥好考虑。那小子也不掂量一下自己的本事。三教同修啊！天底下除了那个怪物，谁练成过？现在他的气劲虽然被我导出，可他现在身体经脉错乱，一塌糊涂。等他内息恢复了，不出三个月，必定再次暴走。死定了！剑士一派，日渐凋零，能遇到个天赋异禀的，不容易啊。哎，我也知道。早几年遇到这么好的苗子，我还有办法。可现在，哎呀，可惜啊，可惜。那也未必，你真的什么都没察觉到。白老头，你可真烦。我愿意给他个机会，但是能不能入门，就看他自己了。起来！啊！谁？是谁？大侠，是要收我为徒了吗？这地方，你应该很熟悉吧？三天前，我就是从这儿掉下去的。哼！啊！啊！现在是丑时，到戊时，给我走一百里路，记住，不可动用丝毫内息。啊，这怎么可能做到啊？切，走就走起来，司马一万剑还能休息
小姑娘，我安排的任务确实是无法完成的。但剑士入门第一件事，不是去教他们如何用剑，而是告诉他道理。有些事情本来就不能完成，既然如此，那不做又有什么关系呢？不能让心魔束缚了自己。可是他，他没有因为做不到而不做，而是极力去完成。剑士的第一层境界，正义。即为纯正意志，他算是摸到了门槛儿。嘿，嘿。嘿。嘿。喂，陈胜在折腾你，你没发现吗？他根本就不想教你。不会的，傻瓜。小姐，这家伙脑子一定上次摔坏了，别管他。哟，傻徒弟。你刚刚叫我，臭小子，你也算是正式踏入剑士修行之路了。你听好，剑士修行艰苦，正义、凝神、剑气，是最基础的三个境界。正义为找到本心，触发剑气；凝神为心神合一，汇聚散于各处的剑气，而剑气就是将汇聚的力量释放。你听明白了吗？你给我用点心，别让我后悔，收了你这个傻徒弟。是，一定不会让师傅您丢脸。不过，正式开始之前，我倒想问问你，为什么学剑？因为剑士够洒脱呀！师傅，你一剑斩白蛇，简直摔炸了。那是当然，为师剑气一出，横扫八荒，很帅吧？傻傻。你给我认真点，臭小子，我都被你给带偏了。哎呦，说实话，说心里话，我四岁开始读各种圣人典籍，典籍虽好，道理也对，可到了世俗之中，就都变味儿了。言灵如教，繁文缛节，条条框框之下，没见他们教化世人，行事。也和官场商贾一般无二，你对儒教意见不小啊。本来我六岁时就可以入延陵学宫，可是据说有富户花了万两黄金买下我的名额，安排他儿子进了学宫。家族以为我借此诓骗，将我逐出，从此流落在外。然后。到了白玉镇，这白玉老头，咱哪儿都有他。至于梁西道家，就知道装神弄鬼，榨取钱财，少见驱魔面妖。禅宗一味避世，只求自安，唯独剑士，可以随心所欲，快言愁。所以，我要修剑，我要变强。傻徒弟啊，你还是要出去走走，看看这山河人间。再来评说也不迟啊！其实，我一直想走出去，只要我学好本事。你都已经习得三教内力，这本事可不是一般人能成就。据我所知，但凡兼修三教内力，控制不住导致相互冲撞的，免不了暴体而亡的下场。暴体而亡？不过，也不是没有人成功过。啊？是谁？这人便是剑派之魁
剑仙，朝青丘。嗯，小姑娘，突然间这么大火气啊！什么狗屁剑仙，我不杀他，那牛妖王并无作恶，只偏安一隅。朝青丘偏说他为祸一方，找上门去杀了，他还冲进我妖土，苦苦斩杀我几位长辈，却被你们山河人间传送为剑仙。这是何道理？哎，小姑娘，这是百年前的事儿了，我也是听说。哎，小姑娘，你，我先教育我这傻徒弟，啊、你随意。哎，这小丫头脾气真不小，徒弟啊，以后她过门，你可得小心啊。哦，知道了。啊、过过过过什么门啊？哎呀，师傅，你瞎说什么呢？哎呀。你是怎么练出的三教内力？是白玉爷爷给我的书，我看着看着就学会了。又是白玉老头，我不懂招式，遇到顾源才第一次动手，结果，结果，你几乎把自己练死了啊！真是个蠢徒弟。那怎么办？我也没什么办法，只能走一步看一步，用剑气试着炼化吧。咱们见识。过了剑气境，才算剑士入门。是，哎，那师傅，你有多久拿到剑气境的？哼，一年。啊，这么厉害！今天开始，我就教你如何成为一名剑士。终于能学剑了，木棍给我。嘿，咱们剑士。都是自创自己独有的招式，我会教你调息聚气法和基本的剑式，招式变化就靠你自己领悟了。哦，哼！我师傅，快教我，快教我！好，站好。啊！手抬起来，好好好，再抬高点儿，绝对是故意的。就这样，师傅，真的是这样练吗？我怎么觉得怪怪的？那你是在质疑为师了？弟子错了。哼，笨蛋！记住了吗？嗯、哎呀呀！记住了，好像又没记住。原来你在这儿啊！哎，春末，梁溪道家有场道会，过些时日我便要前往梁溪，去挑战梁溪道家。挑战？那你要小心啊！其实说起来，我就你这样一个朋友，自然是有些担忧你的。干嘛还特意解释一番？哎，也不是特意解释。看够了星星，就给我好好练功去。去！哎呀，师傅不带这样的。给你。这是。这是我的修炼心得。我这傻徒弟的身体状况，你大概也知道。之后要靠你照顾了，要让他活着走到剑山。剑山？你真的觉得他能去？哼，当然。你这么信得过我？哼，是我的傻徒弟信得过你。干什么呀，师傅？带你见个老朋友。师傅，你的朋友怎么喜欢在晚上来这儿见面啊？有些东西喜欢晚上出来。东西。注意力集中，别动用三角内力，否则再内力暴走，我可救不了你了。可我还没练出剑气啊！啊啊啊啊啊剑气？难道每个对手都要等你练出剑气，比你弱了，你才能打吗？啊、我卖剑士。美龄绝境也是突破之时。有
有点意思呀。看来恐惧这个计谋，这小子已经克服了。呃，该死，没有剑气，根本伤不了他呀。小飞扬，我这虎兄才刚到三级，你要是对付不了，就太差劲了。哼，看我的！你这样用蛮力，力气用完你就形同废人，也可能是个死人了。我修习三教内力时，都是由心而发，自然而然，水到渠成。而剑气却不同，它的力量根源来自于一口气，气。这小子剑气未出，却先感受到了剑意。啊哎哎、师傅，我剑意剑如何？很好，剑意本来吓得住虎兄呢，可是你这没有剑气的一剑就露馅了，这回。啊他是真的被激怒了！啊！金刚护体！哎，别用三角内力了，你体内早就孕育了剑气，感受到它，然后送给他释放出去。凝神？他这么快就突破了正义，达到凝神的境界了？原来是这样。落雷！师傅，我表现还不错吧？怎么样？哎呀，不是说过不要动用三角内力吗？啊啊有三教内力的你，理论上是三段水平，但是一直未入修行，不知道如何利用好自己的力量。你的路还长着呢，弟子明白。师傅，你跟他很熟吗？前几天遇到打了一架，后来就粘上我了。师傅，你不当剑士，可以改当戏班的班主啊，什么动物都能跟你交流。嘿，少贫嘴。还有东西，哼！嘿，你怎么来了？速度不错，但力量还差点。谁叫你都是晚上练功？我们小姐多嘴。嗯，我只是无聊，出来转转。哦哦，我也困了。走吧，我也去睡觉。修炼的不错嘛。看你结实了很多，嘿，是吧？我还有力气再打一只白虎呢。不就是一只刚过三级的白虎吗？神气什么？要不和我来一场比试？你四阶青丝镜，这臭小子才刚踏入修行，打不过你的。师傅，你。有点难控制啊！啊，御剑也太耗费气力了，比剑气外放难太多了。剑气锻炼的是你的体质和爆发力，御剑是靠驾驭气劲流转
，让你学会掌控；锻炼的是你对气劲的掌控，这一点很重要。最关键的是，你师傅我御剑斩蛇头，帅不帅？当然帅了。想耍帅就给我好好的练。是。你教他这一招就是为了耍帅？怎么会？御剑是剑士的基本功，不仅仅是帅，在战斗中还能起到出其不意的效果。不就是偷袭吗？哎，小姑娘，在江湖上只要赢就行，无所谓手段。嘿，师傅，我可以了。差得远，苍蝇都打不死。继续。我可以稳定住剑气了。嗯，不错。目前看来，我还没收错徒弟。师傅，外面是个怎样的世界啊？很大，非常大。山河人间，我只走了一半，这妖土也勉强算是走了三分之一。啊！师傅还去过妖土？当然，这白鱼镇。就是在妖土和山河人间的交界处，你不知道吗？哎，是这样，我除了附近的山林，还没去过很远呢。等我练好剑了，一定出去走走。切、呃，想出去、哎，先想办法解决你的三教内力吧。给我练剑去。是，马上去。我看他应该达到剑士二段了吧？还差一点。李扶摇，想要达到剑士第二段，必须一口气打出四合。连续打出四合，他做得到吗？我当初在他这个境界，可以打出五合。师傅，我怎么了？你又不自觉的调动了三角内力。可是，李扶摇，你感觉怎么样？有没有感到什么不适啊？呃，啊，没什么呀，就是我刚才好像是失去了意识。奇怪，这傻徒弟动用了三角内力，居然没有暴走。难道是因为受了剑气的引导，三角内力可以？齐桓。我挥了几剑，好像是九剑，哦不对，第十剑被你师傅拦下了。九剑，我能一起打出九剑，那不是比师傅还厉害？好，好啊！<笑>李扶摇，你已经越过二阶段，直接踏入剑士三段，剑气境巅峰了。三段巅峰，真的？嗯，那我已经是剑士了。算是吧。呀，我是真正的剑士啦！别跑！啊啊！
，我怎么总感觉被你算计了呢？白玉老头，给我交个底，我这徒弟到底什么来头，居然能灵破了境？要不是我出手，估计都能直破四阶青丝境了。怎么，不满意这个徒弟？那倒不是，只是觉得有些怪。当年我偶然遇到他。顺手便带到了这里，又顺手给了几本书而已，还送了他一只神鸟虫鸣。哎，顺手而已。哼，白老头，不管你在他身上有什么算计，他现在是我的徒弟了。今后，今后的路，他自己走。一言为定。你感觉到了吧？有东西渗透进山河人间了。你要去看看吗？嗯。嗯，终究还是来了。师傅要走了吗？嗯。你此去剑山取剑，到剑山之前，必须给我修到四阶青丝境，寻一把好剑回来，最好。是洞玄九天剑，不然红绫镇仙剑也行。没问题，我一定把最好的剑取来。世间之事，真假难辨，人心更是难以揣测。你们两个遇事不要急，出手要留一线。嗯，师傅，我明白。剑气修炼要勤勉，全靠它来压制你的三角内力。在剑气没有大成之前，千万不要轻易动摇。日后的事，日后再说吧。嗯，多谢师傅。好了，不说了。也许你我下次再相见，你小子会是这山河之中有名的剑士，而我，便是鼎鼎有名的剑仙了。哈哈哈哈哈哈！说不定我会比师傅你先一步成为剑仙呢。好，有志气，我等着那一天。师傅，这是什么境界呀、啊？走了，看不出，但我猜，至少是七阶春秋境吧。七阶，咱们也准备出发吧。嗯，师傅，之前那个黄金，如今的李扶摇都不去学宫，咱们炎灵学宫现在这么不胜任待见了。哼，我也想问问长安，当年到底发生了什么，让学宫的名声堕落到这种地步？师傅。不管你做什么，我都会支持你的。这些事交给为师就好，你只要专心修行便是。好。这些年都想着离开此地，真到走时，却突然有些不舍了。喂，婆婆妈妈干什么呢？再不走不等你了。哼，不晚，我们走。来啦。呃该出发了，来了。不过在这之前，我要先去见一个人。白玉老伯，我要走了，这些年多谢您的照顾了，不然我六年前就饿死了。很多事我都知道，是您暗中帮忙，还送小赤过来暗中保护我。虽然不清楚您为何要帮我，但还是。谢谢你了。等等，啊，这是剑，给我的。嘿，木剑啊！傻瓜，这剑鞘是给养剑的至宝啊！啊，剑鞘，去寻宝，配得上这把剑鞘的剑吧。哦，好，多谢白玉老伯。秦淮，别太贪玩，早点回家。我知道，多谢老祖，您多保重。我走了。都看半天了，怎么，看出什么玄机了？你说，剑鞘用以养剑，我在想，什么样的剑，才配得上这剑鞘？大
要见山不就知道了？等一下，大胆毛贼，休得猖狂、啊！光天化日，竟敢拦路抢劫！待我好好教训你！啊、你，好好饶命啊！我不是打劫的，你，你好好住手啊！喂，快住手！你看他这样子，分明是个书生，哪像个抢劫的？啊？啊？啊你不问清楚就打人，谁让他突然蹦过来？哇，是书生！我看书上说，书生总会跟狐仙有故事。小姐，我能勾引他吗？你也消停点、嗯。莫怪莫怪，是小生唐突了。不过，这位少侠身手还真不错呢。<笑>在下李扶摇，是剑派的剑士。这位，这位女侠叫清怀。旁边的是吴婉，小生黄剑，见过各位。不过，你为什么突然冲过来？小生想去茱萸镇，可是迷路了。看到少侠经过，想问问路。你走官道也能迷路？方才在远处窥探我们的，是你吧？这位公子有些不说实话、啊。这……小姐，让我来。看我把他迷住了，保证什么都说了。公子，嗯，啊，嗯，方才远远的见到少侠拿着把剑，气质非凡，想必定是行侠仗义之士。哦，你看出来了？小生有一请求，李少侠务必答应。尽管说，包在我身上，请李少侠助我抢婚。啊啊！抢亲！茱萸镇，就是这儿了。我娘子就是被他们抢到这里来了。有古怪。古怪？什么古怪？嗯。有人吗？快开门！快开门！丈夫，就是丈夫的老爷。把我的娘子抢走了！不要慌，有我在，一定帮你主持公道。有人吗？快开门！喂！开门啊！有人吗？你怎么了？没什么，你当真想好了替这小书生出头？当然，我现在是剑士李扶摇，欺男霸女这种事儿，遇上了无辈剑士，一定要管管。哪怕里面是妖魔鬼怪，嗯，妖魔鬼怪，我也一起砍了。好。娘子，我来了。这人也太没礼貌了吧！人，他哪里看起来像人啊？他分明就是……小姐别再说了，人家害怕。慌了，是你吗？我是荷花呀，我就在林子里，你快来救我！荷花，荷花在叫我。荷花，荷花就在里面，我要去找他。你怎么了，皇兄？哪有人叫你啊？荷花。皇兄，等等啊！青花小心！青花，顾婉，王进，人怎么都不见了？是谁？啊！皇兄，你没事吧？皇兄，是你杀了我，是你！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
是你杀了我，我杀了你，杀了你！你你你！幻想吗？答应了。小姐，你慢点走。将我们引到此处，我都死了，你不来陪我吗？啊！来，哎呦，哎呦！啊！管你是什么妖魔鬼怪，待我李狐妖收了你！伤成这样，这里的鬼太厉害，我我不是对手吗？金环，金环，这怎么会？金环，金环，不会放过你的，今天就让你灰飞烟灭，你永不超生。重啊！怎么会？你抓不到你身子，我就砍你脑袋！啊！幸亏有禅宗的金刚护体，这女鬼真难对付，干脆用剑气打散她。嘿，嘿，剑意六合。嘿，哼，这回还不死。啊！该死，怎么一点效果都没有？哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎
，这都没事。这样下去不是办法。啊，对了，道家是降妖除魔的行家，我何不将道家功法融入剑气？啊、看来你还不算太笨啊。啊，秦淮，你，你刚才不是死了吗？谁死了？你看到的是这个怨魂布下的幻象，这都看不出，笨死了！<笑>你没事就太好了，你就在那等着，我很快就收拾了这个女鬼。哎，这就是我李扶摇独创的第一招剑式——雷剑。这回看你怎么恢复！哼，这就得意起来了。多谢秦淮姑娘解救，我可以去投胎了。我只是想杀那只怨魂所化的恶鬼，你被他吞噬不久，才恰巧救了你。看你并非恶鬼，才放你一马，没啥谢不谢的。秦淮姑娘，等会儿我就走了，你不要告诉黄金。不想和他聊聊吗？你被父亲强卖到这儿，又受了这么多苦，不想喝你的黄狼。我明白了，我现在就超度了你。以武王之心，行其者之矣。雷剑。这怨魂，也是怨气太重，才受困于此。如今，你就安心去吧。这怨魂是被张元害死的人的怨气所聚，张家坏事做绝，现在这个下场也算公平。公平？哎，黄金呢？胡婉在照顾他呀。把黄金交给胡婉，那还了得？贺华，啊，是你吗？公子，你醒了，你的味道一定不错。黄兄，你没事吧？李兄救我！那真没劲，我差点就勾引住他了。我，你还笑？啊！你别跑！李少侠，刚刚我怎么晕了？没事儿，这宅子阴气重，你有点经受不住。啊，那荷花呢？他在哪儿？荷花，荷花，我来了，我来救你了。他死了，早已投胎去了。啊，荷花，他，他真的。现在那个叫荷花的女子，应当还没去投胎吧？总归是要去，早晚有区别。就是那位女子吧？你看得到她？稍微动用点禅宗的功法就看到了。黄老，不要怪我，再见只会让你更伤心。万一种下邪魔，花了求学的道心。
其实你会来找我，我很开心，比你说要娶我的时候还要开心。只是，黄狼，来生再见。遍插茱萸少一人，这诗虽然讲的不是男女之事，但在这茱萸镇说来，却也很应景啊。人怎么能跑了呢？何时发现那两个人跑了的？啊，今早，卑职没想到会发生这种事儿。这应该是用内力诊断的，应该是儒家国法。这间牢房之前关押过什么人？之前，呃，之前关押过一个读书人，是两榜进士出身，说是得罪了什么大人物，二十年前的事儿了。他在墙上写下了一篇文章，便自觉在此。墙上的文章，奇怪的是，那两个人越狱之后，墙上的文章也都消失了。嘿，嘿，呀，啊，嗯，啊、嘿嘿。道教的内力，柔弱见解，威力还不错。气死我了！哦、只看得高兴呢、啊。这，这不是我从前胡乱写的吗？早都扔了，他从哪儿考到的？这种书，胡言乱语，不知所云，以后不许看了。谁说的呀、啊？这书挺好看的，我以后就想像上面写的一样，抓到个书生，迷得他神魂颠倒，然后吃了他。都信了吧？要是当真去找个书生，不能让他再看了，得找个机会把书毁了。刚才我这一剑怎么样？马马虎虎吧，劈个树枝倒是绰绰有余。有那么差吗？嗯，明天我们就要到少凉城了，早点休息吧。哎呀，少凉城到底是大周都城，比白云镇繁华多了。小姐，小姐，你看，你看，这边卖发簪的。啊！那边的胭脂好美啊，小姐，还真是没见过世面。那些士兵是怎么了？小姐，小姐，好饿呀！我们先去吃点东西吧。你呀，除了玩就知道吃。啊、嗯，你好，我看天也快下雨了，我们先去吃饭吧。嗯。哇！既然到了少凉城，咱们就吃点好的。大哥，那狗屁文章我一点都看不懂，你还耗费功力踏出来，你不懂
，我是喜欢他的字。杨卫杨来，来了。还在这吃喝闲聊，以为逃出天牢就没事了吗？快快束手就擒！哼，是吴家功法。这位公子，得罪了。你二人本无大罪，只是要踏印文章才混入天牢。放了人之后回去，我保你们。那可不行，我想要的文章已经到手了，天牢绝对不会再回去。这位公子，不好意思了，借你用啊。<笑>你挟持谁不好，现在挟持我。你是什么人，大哥？我来助你，休得猖狂！快递，几位将军，我助你拿下这俩要饭。你是剑派的人，不错。这位公子，我也想领教剑士的本领，可惜今日我只想尽快脱身，就不放你了。二弟，走！让他们跑了。刚才让公子身犯险境，实在是谢某的过错。本将要继续追查这二贼，先告辞了。将军，等一下，那二人不是等闲之辈，有一人还是修士，在下身为剑士，愿助将军一臂之力。想不到我大周竟有这样优秀的剑士。谢某在此先行谢过，待我探到两贼落脚之地，再来知会公子。哎、你又瞎凑什么热闹？不急着去见山了？路见不平，拔刀相助嘛。难道我这一路都要见着你行侠仗义吗？嗯。大哥，现在城里重兵把守，很难出去啊。所以先回去，看情况再说吧。兄台，又见面了。谢,谢将军来的好快。哦，还有李公子。别以为人多我就怕你们，来呀、啊！杨某其实早就想领教剑士的本领，那就来吧。好，如果你输了，就要给官家一个交代。那是自然。杨安全。大胆，哼！嘿，金刚护体。卑劣了吧，还暗藏匕首伤人？人在江湖，总要留一手保全性命。你的底牌，不也是禅剑双修吗？嘿，说的也是。<笑>嗯、李兄，你的招式我已经全都看穿了。是吗？不过我的底牌。猜错了，雷剑。
后手吗？没了。没想到我四品儒家弟子，却输给你三段剑士，难怪那人会选择练剑。你说的是谁啊？没什么，在下输了。你说话算话啊，要给官家一个交代。一定。兰陵教下李少侠的本事，哼，要杀要剐随你。谢将军，这人功夫不错，不如随你在战场杀敌立功，也算将功补过。这样最好，我马上就要出征了，正缺帮手呢。但是我大哥只是痴迷于文章书法，才想办法混进天罗。秦将军，不要为难他。我朝向来宽待三教之人，只需他跟我回官府交代原因，若之后无事，便可出城。行。这位公子，不知尊姓大名？在下李扶摇。好，日后到了衡阳书院，你我再续。衡阳书院，这次的事。多谢李公子，哎，将军客气了。李公子为人正直，侠义心肠，在下愿结交李公子这个朋友。啊，能结交谢将军，是我的荣幸。好，待我出征归来，定与李兄痛饮一场。为了一篇文章不惜尽天劳，这世上居然会有人执着到如此地步。你不也是吗？<笑>世人皆有执念。我也一样啊！嗯，大叔，你谁啊？你怎么进来的？你要干什么？我来看看你。快快看我！小姐，来吃早饭了，是小笼包。这地方没别的好，就是小笼包好吃。是啊，是啊。啊啊啊啊！李思瑶，对对对对，对不起，打扰姑娘了，哪里走？大叔，你也太不讲道理了，无缘无故打人，你要再这样，我可就得罪了啊！<笑>你要怎么得罪呀、啊？我可真不客气了，老头，别招！哎，大叔，有什么事就直说吧，不用试探我了。哎，武夫把功夫练得再好，跟修士。终究是有很大差距呀、啊，看来硬儿也是有些眼光的。大叔，你说的硬儿，可是谢应？不错，我是谢无意，谢应是我儿子。听说你是硬儿新结交的朋友，还是个见识，我来看看。原来是谢伯父，你怎么不早说呢？哎，好不容易交个朋友，还要跟他爹打一架，这要传出去。无妨，我是有求于你，才出城试探下你的实力、啊。有求于我？哎，你知道，我大周是国力衰微的小国，在你之前，连个修士都没有。现在燕灵出兵意图灭亡大周，因而昨晚前往御敌，但是燕灵有随军修士，只怕也坚持不了许久。谢伯父，我是大周人，大周有难，我一定全力以赴。好，这就好。啊，这是，这是皇上的亲笔手书。啊啊！怎会如此？
皇帝的信上说边疆危机，我们……你还真是闲事广播啊，李大侠。炎陵仗着背后有炎陵学宫，势强凌弱，就算没有皇帝的信，我也要管管。两国之战，你管得了吗？你们人间就是喜欢打来打去的。再说，就算没有修士，大周的兵力也抵挡不住炎陵大军吧？那也得试试才知道。走吧，前面应该就到炎陵军营了。本想趁他们不备，除掉那些修士，没想到却只有我们几个逃了出来。这次劫营失败，是我太想当然了。将军，这事不怪你，谁知道他们早有准备？我应该想到的。该死，是我害了你们。哼、啊！几位，这是想去哪儿啊？将军，你走吧，这儿我们顶着。混蛋！将军，快走吧。军中不可无帅，说什么呢？我岂会丢下你们？哼、啊！将军，快走吧！今天谁都别想走！将军，快走！啊啊啊<笑>却很旺，我很满意。<笑>你可要多坚持一会儿啊！一下死掉就太没趣了，多陪我玩玩。哼，这个人是要交给陈总兵的，你最好别把他搞死。闭嘴，少跟老子提他。陈军那算个屁！区区凡人也敢对老子发号施令，那就来个痛快，不用再折磨人了。行，老子心情好，就送你痛快上路。耶！李兄，你你来了，杨澜，谢兄，没事吧？不了，你是谁？剑士李扶摇，我呸！哪个木剑想吓唬你爷爷？谁不知道大周半个修士都没有，哪儿来剑士？哼，这你不用管，你们身为修士，恃强凌弱，脸都不要了。周国这种贫弱小国，依附炎灵是他们的福分，我们这可是他们的大恩人呢！胡说八道！嘿，嘿。好快的阵法！还有什么招？都使出来了！三段剑意境巅峰的剑士。好学生的事迹，一定杀了不少人。前些日子，经过一个小村子，我的刀吃得饱饱的。收家弟子用这种邪术，你已经连人都算不上了。哼，连我们妖都瞧不起这种畜生。妖？这剑是怎么和妖在一起？事情已迟，他这是要拼着反噬。也要激发自己所有潜力。看来你学过，真的堕落了。你，你配死在我的剑下？
拳头有古怪，居然一拳震散了他所有功法。哼，自食其果。现在轮到你了。金刚护体，果然你会禅宗功法，禅剑从修，你就不怕暴体而亡吗？顾好你自己吧，你的同伙有邪术加身，勉强一战。你怕是没有一战之力，你太弱了，我连出剑必要都没有。哼，别小瞧人。你，你废了我的功法。回去告诉你们炎灵学宫的人，夫子的学问，不是用来欺负弱小的。就你一个回来了，那家伙呢？他，他死了。哼，练那种邪功，也是死有余辜。你的功法被废了，谁干的？一个叫李扶摇的大招剑士。李扶摇，剑士，哼哼，有点意思。对了，陈总兵那边部署的怎么样了？陈总兵这会儿已经发兵攻打周军，师长，我们也准备出战吧。你先去休息。这，好吧。李扶摇，你叫我？谁叫你了？总感觉有人在叫我，难道是有人在想我？别胡思乱想了，去前面看看吧。嗯。大营里人都没有，看来是倾巢而出，要一举攻破燕北城啊！啊，你的感知也太迟钝了吧！这大帐里就有个四品青丝镜的修士，啊，好，这个人交给我了，你别出手帮我啊！好啊，可别到时候打不过喊救命！才不会呢！你就是帮着炎灵攻打大周的修士吧？阁下是。剑士李扶摇，原来你就是李扶摇。在下左思凡，多谢你放我弟子一条生路。你也不必和我客气，我只是见他未伤人性命，罪不至死，才饶了他而已。想不到如此偏僻的周国，竟然能出这么一位少年天才。快到四品青丝境了吧？这就无可奉告了。即便是没有跨过那门槛。想来也相差不远了。这山河人间，近几年年轻俊杰涌现，梁溪道家那位道主更是一枝独秀。我们炎灵要差上一筹啊！哼，炎灵学宫的修士不去走修行的大道，却恃强凌弱，怎能不差上一筹？身在俗世，总有身不由己的时候。咱们呢，不过是大一些的蝼蚁而已。那就是说，道理只看谁的拳头大喽。道理本来不是这么讲的，只不过现如今的形势也只能这样了。好，那就比比谁的拳头大。好青丝镜果然厉害。喂，你没事吧？没事。都说你们这群剑士不懂变通，除了一剑之外，别无他物。之前我还以为是谣言，现在看来一点都不假。难怪你们剑派如此凋零，道统都快没了。哼，道统没了，也比你们失了本心强。
。妖，李少侠身为剑士，居然跟妖。妖怎么了？我们有录影，可以来沙河人间。我们？莫非这位姑娘也是？这是我朋友。哈哈哈哈哈！朋友，你说我恃强凌弱，自己却又与人族大敌的妖做朋友，这是何道理？啊，这，你可知，当年前辈圣人付出多少，才将他们赶回妖土，报山河人间太平至今？人分好坏，妖也有善恶。秦淮没有做过坏事，他就是我朋友。如果我要杀他，你又如何？我会拼死护他。所以说，你我都有所牵挂。人生在世，以礼正身，也被你所困迷。我破！正什么身？你不过是划分尊卑的工具。事不可以不弘毅，任重而道远。左先生，你讲了理，讲了弘毅，但是在下还有请教。他居然用剑影融合了儒家功法。左先生，我君子二十分年，君子以行人，行义为己任。君子，神意，多谢左先生指教。想不到你年纪轻轻，便有了这般悟性修为，练剑可惜了，不如来我炎陵学宫，未来修行大道，定能走得更远。到炎陵学宫，做个大个儿蝼蚁吗？看来还是要好好的跟你讲讲道理。嗯道家功法，你怎么会？这是道家功法，你怎么会？只是稍微学了一点。果然天赋异禀，少年有成。但是南明市里，将来如何行？炎陵仗着有学宫撑腰，有修士助战，就以大欺小，又是何道理？周氏小国，国力衰微，就算大周皇帝有心强国，也是力不从心。归顺炎陵，他或许做不了皇帝，但是与百姓，并无坏处。周的事，周人自行解决，不用旁人操心。真是心性如虎，那就送你个烈士吧。看来。这人是要一决胜负了。周之见识，今日必破之。神宗功法，哼！嘿！如果左先生开始便使出全力，也不至于给我这个机会。<笑>读了那么多圣贤书，终是不如见识。难怪那人会去练剑的。先生说的是谁？罢了罢了，输了就是输了，受了伤。也能对学宫有所交代，不知李少侠要如何处置我？还请先生带着修士返回学宫，不要参与这场战事了。明白了，战场上的事本就不该修士参与。不忘初心，方得始终。初心易得，始终难守。李少侠能保持本心。
左某实在羡慕，这份洒脱左某是学不来了。他日有机会再见，一定要坐下来好好攀谈一番。内侍便与先生品名，不动刀剑，谈古论今。前路坎坷，望姑娘保重。不劳费心，你还是先去疗伤吧。真有你的，李少侠，越来越有见识的样子了。我本来就是见识。那好吧，李大见识，咱们该去见山了吧？燕灵君在攻城了，索性帮人帮到底。啊，还帮？这要下去什么时候能到见山啊？哎，李扶摇，你给我站住！哇，不愧是小姐，居然追起男人了。六千对八千，明明优势在我，怎么还攻不下燕麦城？拦住他！啊啊啊、你是谁？大周剑士。扶摇，不想死就老实点。将军，燕灵军撤军了。真的？陈军，真没想到我能坚持这么久。左先生也确实厉害，我灵符中的真气全都调动出来，要不是他最后没出全力。我可真不一定能赢他，修行还要加把劲才行。刚刚抓陈军的时候就剩一点真气，现在我感觉……啊、李扶摇，啊，李扶摇，你怎么了？你醒醒啊！喂，你醒醒啊！该死，内力枯竭了，怎么不早说？照顾你啊！啊！我怎么了？没怎么，内力枯竭了而已。哎，这披风真暖和，很珍贵吧？没什么，那披风可是我们小姐母亲亲手做的。小姐平时呢？呃、嗯啊，是吗？那谢谢了。哎，这是你师傅给的。我师傅。他给你这个干嘛？这是他总结的心法要诀，非常玄妙。我也休息了一下。这是剑士的心法，你居然也能修？我也奇怪，我一路修来居然也没有遇到阻碍。难道你破镜了？哼，可以打一架试试看啊！不了不了，我哪里打得过你啊？<笑>知道就好。要是我现在再遇到烟云，肯定够他受的。是是是。啊，对了，这心法你为什么现在才给我？你师傅说，我那个傻徒弟遇到破镜关爱的时候，再把药诀给他，不然就他那个急脾气，非把自己练得爆炸了不可。还是师傅了解我，谢谢啊。该谢的是你师傅，谢我干嘛、呃？谢谢你照顾我。哼，都快天亮了，收拾一下，我们出发。嗯，来了。剑山，我李扶摇来了。闲人，来此，只受严于严先生之邀。黄金，啊，严先生，之前我邀你入学宫，你说有心事未解，难道现在已经解了？算是解了吧。那就好，无牵无挂，正可以用心求学
。这里大学宫一共一千三百七十二级台阶，如果你走不到山顶，便是与学宫无缘。学生这就上山？啊！啊啊啊啊啊啊今晚就吃了你！啊，竟然不怕火，这臭鸟到底是什么怪物啊？嗯、按着师傅的心得修习，感觉和三教内力越来越契合，呼吸吐纳也愈加平稳，就是不知何时能破境。三阶到四阶的破境是一道关隘，到青丝境才算进阶成真正的修士，突破只在一瞬间。但何时会来，全看你自己的机缘了。我何时才能成为师傅那样的剑侠，御剑除恶？哼！要是你做了剑侠后，胆敢对妖族滥杀，我第一个不找你。你是说，我能成为剑侠？我说的不是这个。哎呀，我知道你的意思。不管是妖还是人，我不问身份，只除恶。哎，这还吵、啊？哎呀，嘘、哎，别吵。他们不是打架，是打情骂俏。<笑>小姐，双击烤好了，咱们赶紧开吃吧。嗯，救人兄，跟了我们那么久，嗯、也歇歇吧、嗯嗯。不如一起来吃点儿。嗯嗯嗯嗯嗯，炎灵兵败，听说这鹰卫出了一个箭，你们进入我炎灵地界，有何企图？路过而已，阁下是什么人？我，说出来吓死你！我乃是炎灵刑部第一天才，人称罪犯克星，奉命巡查天下，专管不平之事。如遇歹人，可先斩后奏。哇，好帅哦！说人话，我叫江山河。哦，就是皇帝的捕快吧？差不多吧，现在正在暂时之中。此路不通，赶紧滚回大周去，否则啊，休怪我无情啊！那如果我一定要过这条路呢？我呀哈，不知死活的小子，那就要看你的本事了。那你可以试试。哼，剑七。你们去远处打呀、啊！哼，哼，哎，呀！看来你的功法不在三教之中啊！我乃烈战堂弟子，名字好像挺厉害的，恐怕是个不知名的小门派。闭闭嘴！我们门派很厉害的，将来一定可以超越三教，名扬天下。今天就让你见识见识我的厉害！内力外放，可惜还不够精准。有两下子，竟然能挡下我这一刀！我要拿出看家本领了，你可看好了！还能变？你又变了！原来是道家遁甲一派呢！哎呀，小姑娘眼光不错呀，厉害吧？嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，
，李富阳，我等你多时嘞。哎呀，怎么又是你？昨晚我潜心研究，早已破解了你的招式。李富阳，受死吧！旋风刀法。啊啊啊、你还好吧？我我,我这都是。还有些不熟练，你，呃，你不要动，乱风刀法，呃，哎呀哎，我们走吧。李不阳，不许走！哎，小姐，你说洛阳会不会有小笼包啊？炎灵的都城，当然要什么有什么了。哦，我、哦。嗯怎么又是你啊，<笑>李飞儿！我又想出了破解你招式的方法嘞！还来？你不累吗？看招，仙女散花。嗯，嘿嘿嘿嘿，嗯，怎怎么回事？想使好暗器，指力、腕力、臂力缺一不可，你还是回去练练吧。你,你们给我等着！既然如此坚持，也算优点了。这雨好像越下越大了。是啊。嗯李扶摇，看我的金招！李扶摇，李扶摇，你真的好烦啊！哇，好香！什么时候能好啊？嗯，嗯、呃，嗯、呃，吃完了赶紧走，别再来烦我。谢了啊，不过我是不会放弃挑战你的。哼，你又打不过我，何必自讨苦吃呢？我在刑部总被他们瞧不起，但是只要我能打赢一个修士，大家肯定对我另眼相看。你就是个不入流的三观见识，先打赢你再说。你、yeah! 敢瞧不起我？看来还是打得轻了。哇！哎，这里好热闹啊！炎灵本就强盛，都城洛阳自然比少凉城繁华的多。何时大周也能如此啊？李飞瑶，你看那栋楼。嗯。那个呀，是摘星楼。我离开洛阳时，它还在建，没想到会建这么高。这楼干什么用的？要么展现皇家威严，要么是祭天之用。不过不知道为什么要建这么高。啊？怎么了？有一股气息，有别于妖和人，你没感觉到吗？若有似无的，不是很明显。陛下被困于洛阳城，我被困于此楼，你我。并没有什么不同啊，昌谷先生，朕在洛阳城是为了炎灵百姓，可先生如此大才，被困于此处，实在是太过于埋没先生。<笑>我在此，不正是拜陛下所赐吗？先生误会了，如果您想出去，随时可以，只要为朕。总有一日，我会以剑斩了此楼。那朕，便等着昌谷先生。一剑斩断此楼的那一天，李富阳，嘿嘿嘿嘿，他怎么？
阴魂不散呀、啊！咱们快走。李辉阳，洛阳城是我地盘，你等我进个法宝，给你再拿。陪我，啊，师傅，师傅，这都是给您的。酒呢？小二，上酒。小丫头，我这傻徒弟一路上表现如何？你这好徒弟一路上行侠仗义，威风的很呢。是吗？修炼的如何呀，师傅？我这一路打了好几架，现在已经三段剑气境巅峰，破镜在即了。破镜，你是嫌自己死的不够快吗？我教你是让你用剑气在体内炼化三教内力，破镜只会让你功力精进，三教内力也会在你体内冲撞的更凶猛。可是，我已经可以把道家雷法和剑气相融了呀。你那是用剑气引导雷法，跟炼化是两回事儿。客官。您的酒来了，这是我们小店自家酿的，您先尝尝。你你你你你，这家店的小二年纪未免有点大呀。这老人怎么有点眼熟啊？李辉阳啊，这回看你往哪儿跑、啊哎！师傅，我去处理一些事情。哎，小丫头，我徒弟这是咋了？你徒弟的孽缘找上门了。啊？嘿嘿。嘿嘿嘿，这回又是什么新招啊？赶紧的，我很忙。<笑>你看，<笑>这可是儒家四品法器。嘿，这笔，喂，<笑>你这是笔试？你，你，哎，你，哎，玩够了吗？这傻徒弟怎么认识的人也这么傻？哼，物以类聚呗。玩够了吗、啊啊？住手！啊、李少侠，好久不见，好久不见，走秀！李飞扬，这可是我们刑部供奉四品青丝匠左思凡，有他在，一定拿下你！江山河，我，呃，你竟敢偷我的笔！我，我就是觉得你的笔厉害，才想……那你会用吗？我，你、呃。他的用法可自成一派呢。江山河，你不是一直想知道前些天是谁打败我的吗？喏、no, ，就是这位李少侠。啊，就是你，李飞瑶。是左先生未尽全力，承让了。赢了就赢了，承什么让啊？文绉绉的。他出手的时候，可一点也不文绉绉的。啊，李少侠。请务必收我为徒、啊，拜托了。哎，请务必收我为徒。啥？请一定收下我。哎、你你你你干嘛呀？我跳跳水，洗衣做饭，洗澡擦背，铺床盖被，我啥都能干。什么乱七八糟的呀？哎放开我呀！这小子当初就这样缠着我呢。这算风水轮流转吗？求求你！这小子还不错，只可惜啊，资质太差。他这辈子能达到四段青丝境很不错。我求求你了，你别缠着我松手好吗？左先生，你别看热闹了，你倒是管管呀！山河，别闹了，还有我吧，别给人添麻烦。跟我回去复命。你偷我笔的事，也好好论论。李少侠，本想跟你畅饮一番，恐怕又要等下次了。来日方长。李少侠，我还会来找你收我的，你等着我啊！再<笑>别来了，哎，可算走了。但愿以后再也别遇见他。我师傅呢？走了，又走了。哎，还想问问他剑山的事呢。嘿，怎么
这么多江湖人士。小二，哎，哈哈，这洛阳城最近有什么大活动吗？哦，都是去挑战摘星楼的。摘星楼不是祭天行礼的地方吗？<笑>不是不是，这摘星楼被炎灵皇帝放入珍宝，任何人都可以进楼挑战，只要到最顶层就可获得稀世之宝呢。不过，不过什么？嗯、有进无出啊？那这摘星楼里面放的到底是什么宝贝啊？嗯那股异样的气息，肯定是从摘星楼传来的。嗯，出事了！换，怎么了？谁干的？秦淮呢？一个黑衣人突然闯了进来，小姐妹，快去救他！那人长什么样子？没看清，那人只一招就抓走了小姐，快去，快去！你照顾好自己，小智，照顾好他。秦淮的气息在东南方向，秦淮的气息变近了。青楼，难道是被抓到这里了？啊！这摘星楼果然不同寻常。那个人是李少侠。喂喂，哎，怎么这么急啊？我乃铁骨帮雷川，人称铁背龟，奉命守护本层。我要救人，不是闯楼的，不要拦我。你要找的人就在上面，要想过去，先受我手中双锤。你是何人？报上名来。不打无名之辈，没空跟你啰嗦。你你你,你怎么还能用出功法？我凭什么不能用？哎、啊啊，怎么回事？<笑>我就说嘛，进了摘星楼，怎么还能用出功法？看招！啊你啊哎呀！哎！你这摘星楼里，莫非有某种禁止压制功法？去试一试！老子乖乖受死吧！呀！金刚不移！这……这怎么可能？剑气不能用，禅宗功法缺席，真是奇怪！嘿！呀！金刚不移！哎呀！哎呀！看你还有何能耐！哎呀！嘿嘿嘿！金刚菩提！啊！啊！果然如此！雷剑！这禁止之下，同一种功法不能重复使用
，那我四种功法轮流用不就好了？这是三楼的楼梯君，这么急是干什么呀？来此救人。是救刚刚被捉上去的姑娘吗？哟，真是有情有义的一对儿啊！你们为什么抓他？这我可不知道，我只管守楼，无问其他。姐姐可否行个方便？可以啊，赢了我，便放行。威力怎么这么大？不亚于四阶修士的一击。小郎君，你的小情人凶多吉少，别搭上了自己的命啊！听姐姐的，还是回头吧。你的好意心领了，不过，那不是我的风格。哼！哼！好大的力气！<笑>小郎君，别跑那么快嘛！啊、这火器还真厉害。那当然，我杨是一门世代为皇家制造武器，弓箭可杀敌于百步，火器却可杀敌于千步、万步。哎、禅宗剑派，儒家功法。小郎君，你会的可真不少呀！启动被压针吧、哎。可是你最该学的，是防人之心。什么？啊啊啊这小子这么难对付，姐姐，看来是你输了。居然是御剑术，哼，是姐姐输了。不过我也证明了，火器的战力不比三段剑士差。姐姐的火器的确厉害，可对付修士。还是缺少了变化。哼，本来我这火器就不是为了对付你们修士的，难道是为了对付普通人？炎灵皇帝召集你们到底是为了什么？<笑>皇帝能为什么呀？无非是一统山河人间呗。一统山河，不知多少人会为了这句话流离失所。哎，战争就是如此啊。我们也只是皇帝下的这盘棋中的一个棋子。再说，天下一统不好吗？这我不知道，我只知道，我不会成为任何人的棋子。好了，小郎君，你不是还要救人吗？还不快走！在下先行一步了。等等。这是，这东西叫雷震子，或许有用。收好了。为什么帮我？你刚才没对我下杀手，这算是回礼吧。行了，赶紧走吧。有空来找姐姐玩啊。呃，呃多谢姐姐，告辞。可惜呀、啊，可惜，这么好的小郎君。这破楼，怎么一点间隙都使不出来？可累死我了。
。师傅，啊，臭小子，你怎么来了？秦淮被人抓进了摘星楼，我是来救他的。师傅，你呢？师傅，你怎么了？受伤了吗？只是有点累，歇会儿就没事了。哎，秦淮是被谁抓了？不知道。当我追踪气息，他们一定是进了这里。为什么要抓他呀？难道是因为他是妖？师傅，你知道是怎么回事吗？具体的我也不清楚。最近许多江湖门派的高手不知所踪，我的一位好友也是失踪许久。我追查线索到洛阳城，发现这些都和摘星楼有关。这楼很古怪，可以压制任何功法。嗯，这楼肯定是为了困住修士而建的。但是咱们剑士啊，最注重体质的修炼，所以就算没有功法。也能拼一拼，不过这楼也有弱点，只要不连续用一种功法，就不受影响。啊，真的？嗯，我就是靠这个打上来的。<笑>给这里下禁制的人，哪会想到有你这种妖孽？既然你的功法没有完全压制，要好好的利用。可是，这里的守卫为什么不会被压制功法呢？这就是我担心的。似乎这座楼。针对的就是三教之人和咱们剑派，此楼不破，只怕将来。你赶紧上楼，一定要想办法破了此楼。好，师傅，你好好休息。活人来提升功力，这是什么邪功？邪功？<笑>这些都是炎灵皇帝送来的囚犯，他供我修炼，我帮他守着此楼，公平交易。再说了，管他邪功魔功，用于正则为正，用于邪则为邪。本公子日后斩妖除魔不在话下，谁还在乎什么邪不邪的？强词夺理。一派胡言！你不懂没关系，反正过瘾了，你也会变成我的内力。是脚踏入太清净的人，我就不信，还拿不下你一个小小的剑士。啊！啊！如今你在我的补场之中，唯有死无一人。给我去！什么邪门法子，能通修禅宗和剑派的功法？我修炼全凭一心。要说邪门，你才是。<笑>我是皇上钦点的内卫府五品正员，何来邪门？内卫府，这么说，像你这样的人还有很多。我等都是效命于当今圣上，将来一统山河人间，再谋万里妖族，宏图霸业，皆有我等功劳。每个皇帝都想一统天下，难说善恶。但是用你们这么邪门的法子，我李扶摇不答应。帝王之心你懂什么？啊，嘿，要一统天下，力量才是王道。圣上也被此力量所折服，我等承蒙皇恩，才能修得此功法。这种邪门功法，将来必是祸患。道家功法有些许回神聚气的效果，暂且能撑一阵。<笑>垂死挣扎，此处就是你的葬身之地。<笑>看看你的脚下吧。竟敢暗算我！一剑
。我<笑>死不足惜，内卫府中高手如云，你斩得了我，能斩掉整个内卫府，斩得了皇帝吗？<笑>有违苍天大道，不管是谁，我都会炸、啊。有故人来了。啊、李昌谷，原来你在这儿，可让我好找啊！你怎么来了？你不像是打上来的呀，大侠，你跑得太快了，我都跟不上了。<笑>原来是他带你上来的，没记错的话，这位是刑部七品供奉，江山河吧？嘿，正是在家，今天值守摘星楼，主要嘛还是监视各层守卫，皇命难违。喂，小子，你们延陵皇帝要干嘛？建个楼就是为了折腾我们这些修士，呃，我只是个小供奉，所知不多，只知道皇帝这几年啊，网罗了不少能人异士，对修行之事也很热衷。皇帝想掌握他们，必然要多下点功夫，于是就流传出，摘星楼内有无价之宝，很多人闻风而动，最终，<笑>凡入楼之人。要么为皇帝所用，要么终生困于此楼。当然，有一些人是主动投靠，在这里只为证明自己，将来能谋得荣华富贵。这皇帝打的什么主意啊？这是什么地方？看公子有些疲累，不如在此歇息一下。小女子为你弹奏一曲。公子可知，生成文卫之音，音之数五，是哪五音？当然，五音即是：宫、上、绝、止、语。不错，公子懂的还真不少呢。身体好痛，我的内息都平稳了，伤也好了不少。多谢前辈。可是，前辈为何帮我？走进这楼里的人，都是听信传言。觊觎楼中宝物，只有你，是来救人的。就因为这个，我本是儒教弟子，先前师兄王彦卿进了楼，便再没能出来。我一心想救师兄，便闯进这摘星楼，可是自己也被困在此处，被迫守卫这里，所以我想看看，你能走多远。原来如此，前辈，在下还想请教一下。为何楼里守卫不受压制，可以使用功法？就是靠他。这玉坠有何特别？不知道。我在此处也想探寻此楼到底被下了何种禁制，可是一直没有探查清楚，连手中这枚坠子蕴含的力量都没弄清楚。前辈放心，待我救了朋友，一定破了此楼禁制，助前辈和前辈师兄脱出。那就有劳了，小女子先行谢过公子。如果我遇到你的师兄，有什么需要我转告的吗？劳烦转告我师兄，依依很好，望师兄安心。一定带到。奇怪了，这摘星楼有弹琴的，还有画画的。少年郎啊，这幅画可否来品鉴一番
，你就是王艳青吗？哦，你认识我？你是？我叫李扶摇，你的师妹托我给你带一句话，她说她很好，望师兄安心。安心，安心。哈哈，好吧，李扶摇，在下自幼酷爱绘画，全凭一心，时至今日，算是略有所成。这是在下刚刚完成的。李公子看看如何？猛虎下山图，很常见吧？<笑>前辈，你这老虎是忘了画尾了吗？不能画，有了尾巴，它就活了。猛虎伤人呐！哪有这种事儿？前辈是忘了画尾巴，才用这种托词吧？哎。有了尾巴真能活呀！画龙不可点睛，画虎不可画尾。李公子，有兴趣的话，随我画中一游吧。画怎么进得去啊？哈哈哈！这个，这是，我真的进入到画里了。要了解画中深意，必然要身临其境。那敢问前辈？这画中有何深意啊？山之广，水之渺，人生天地间，只需与这自然沉静相融，合体为一。说来容易，人和人，人和天地，如何相处啊？圣人千百年来，都在探寻解决此道，却始终不得。说来惭愧，我却未踏上圣人的道，只知终日作画。有大鱼上钩了，李扶摇，快来助我！哇，这么大的鱼啊！所以就请李少侠帮我降服这条鱼。好嘞！这么硬，鱼脱钩，可惜啊！我一定把它抓回来。鱼钓上来了，哎，刚刚明明是条大鱼啊！去吧，先生为何把它放走了？钓，胜于鱼。我欣赏钓，不在乎鱼。李扶摇，你呢？先生作画，是更享受过程，还是在乎成画的结果？哈哈哈哈！你倒问起我来了，我只爱画，至于成画之后，他人如何评价？与我何干，先生还真是洒脱呀！这只是我自己的道而已，你呢？你的道是什么？我的道，我心里一点道的感觉都没有啊！没感觉？<笑>李扶摇，那是因为你的道不在心里啊！啊，那在哪里啊？在你的脚下。先生的意思是，我走的路就是我的道。多谢先生指点。<笑>走吧，先生，我们刚刚真的是在画中吗？师妹，你说的安心，就是这个意思吧？这里应该是最顶层了，秦淮肯定在里面。哟，打到了这里，乖徒弟，不错嘛！这就是你徒弟，没错，李扶摇，这位是为师的好友李昌谷，曾经是儒教掌门候选，受不了儒家啰里啰嗦的繁文缛节，加入了剑派，如今是剑派一等一的高手。嗨，如今还不是被封住修为，囚禁在此。见过李前辈，哼、嗯，师傅，想不到你居然这么快就到了，真是厉害呀！哼。那是，我是谁呀、啊？
，我凭本事，是我带着这位剑派前辈走所谓的通道上来的。啊，这种事你咋不早说？害得我一路打上来，你也没问我呀。哎，行了，现在李扶摇也到了，这楼就算已经破了，咱们赶紧走吧。师傅，还没找到金怀呢。哎，这摘星楼真正的守卫还在呢。啊，真正的守卫，说起来。我好像听刑部的其他人说过，哎，哎，我天呀！这是什么？这才是摘星楼真正的守卫。这怎么对付啊，师傅？哎呀，个头大而已，不足为惧，我能对付。嗯，你糟了，我忘了无法聚气呀、啊！你怎么可以？这家伙可是妖孽的很啊！你明白我的意思吗？啊，意思就是让我来吧。哎嗯定了。说起来，你有没有跟这个大家伙打过？哼，怎会没打过？只是没了功法，与普通武夫无异。无论如何也打不过，不然我早出去了。也这么信得过你徒弟吗？我看他境界也不高啊。哼，自然信得过。<笑>这家伙力气真大呀！傻徒弟，我们能不能出去就靠你了。给我狠狠的打，把这个大家伙干掉。这交给我吧。坚硬，活动又灵活，应该有接近无比的实力了。保持好距离，再找机会攻击。这家伙关节处应该很脆弱。啊！现在变成废物了吧？雷法加剑法，你教的？我哪会这个呀？是这小子瞎练的，当初差点死了。如今能将雷法和剑法合一，还算不错吧？那你真是捡了个大便宜啊！哼，之前看过关于演甲的书，核心激活一般在头部或者胸腔，先攻击头试试。哎。这也太耍赖了！怎么还有这种东西？太过分了！你你耍赖！这演讲不像是神机成所为啊！当然不是，听说是专门找了魏隐居的演甲师傅做的。哼
为了困住你，皇帝还真想血了你。这都怪你呀、啊！如果当初没让我见识到剑派的风骨，我怎会放弃儒教，改学剑？怪我！练剑可是你自己选的，被儒教视作叛徒，还不是因为你打伤了几个儒教的老学究？<笑>那场架打得可真是过瘾。先老师，歇会儿吧。师傅，得罪了。臭小子，你算计我！多谢师傅出手相助，臭小子，我好不容易积攒的剑气都被你给浪费了，回头再收拾。雷剑，大块头，你还有手吗？剑已六合。虽然耍了点小聪明，但以他目前的修为，能到这程度，很不错了。岂止是不错，简直是厉害！师傅，我把他干掉了，厉害不？马马虎虎吧，还不够帅。你可不许骄傲啊！哎，可算结束了。哼，嗯，哎，这是啥呀？不知道，好像是从严家脑袋里面出来的。古怪，这晶石残留着一股微压的气息，难道就是这东西压制了功法？试试不就知道了功法还不能完全发挥，但是压制的效果减弱了不少。嗯，确实如此。哎，那是楼梯吗？这这怎么还有夹层啊？楼梯是通向哪儿的呀？先别管那么多，上去看看。你等在这儿。哦，好。啊、好强的吸力！啊啊玄公一直说前辈在闭关，怎么会困在这里？炎灵皇帝要我等前来，说是探讨各家学问。谁知刚一进楼便，我只记得进来之后，突见一黑影，之后就在此了。师傅，你知道这是什么阵法吗？那颗珠子是什么？不清楚，这阵法。不属于三教。这颗珠子，应该就是压制功法的关键，跟你打碎的那颗很像。我进来
，就感到极大的压迫感。这是风筝腰痛，就是三十年前被你们三教和剑派合力击杀的牛妖王第三者。就是这妖童，压制了我们的功法吗？正是，妖童可以封印功法，说经过炼化，亦可增强力量。原来如此，看来是有人想炼化这妖童，所以才抓来了秦淮，以他的血脉之力炼化。这东西能增强使用者的力量，就可以压制周遭人的功法，太邪乎了。师傅，以我们三人之力，能破了这结界吗？自进来之后，压迫更强了，根本聚不起剑气。小心，那个黑影！<笑>是你，皇帝陛下还真是深藏不露，功力竟如此深厚。还是昌古先生剑法更胜一筹。这就是炎灵皇帝。几位都是有大能之人，不如留在炎陵，共图霸业。朕定会以诚相待。这就是你的以诚相待？你们修士不是普通人，力量强大，不想个法子先控制住你们？将来朕要一统山河，征伐妖土之时，怎能安心呀、啊？安心还不简单？你放弃皇位和陈氏浮华。同我等一道修行，也能活个百岁千岁，日后羽化升仙，也不在话下。这主意不错，我还有个徒弟的名额，你考虑一下。哼，你们哪儿懂得朕的霸业？所谓修道之人，我看你们与那些凡夫俗子别无二致。我等与凡夫俗子要说有区别，就是多懂了些天地间的道理。你身为一国之君，却连这点道理都不懂。天下便是朕的道理，你们若不为朕所用，那就死。使用功法，这里交给我，你们想办法破了结界。你小心点儿，这皇帝深不可测。李长国，你先调息一番，看能不能聚集些剑气，我们试试内外合力，破了结界。好，螳臂挡车，你居然还能用出功法？你是剑派弟子，刚才用的却是禅宗的功法。平时多学了点东西，就为在此刻能随机应变。好，那朕便见一下如何随机应变。朕见。哦，还会儒教功法，哼，是个人才，可惜不能在朕掌握之中的，必须杀。这不是余一清修炼的功法吗？金刚护体。这狗皇帝，分明是在玩弄李副教啊！周转多次，又嫌我乱了。秦淮，我一定救你出来。剑影六合。
气势不错，力量差了点，朕几乎要被你伤到。李扶摇。不止这。那三教内。
。这回别说功法，连力气都使不出了。这东西一定要毁掉。南山河各派早晚被炎灵皇帝掌控。当年与牛妖王一战，我们也被此功法压制，是靠剑派超清秋神及我们三教内力方才取胜。放心，我徒弟也是三教同修。放下，敢命令朕，天下护体，雷震，朕为真龙。天雷都无所知，你那点本事，怎么伤得了朕？妖童不属于你，拿来。扶摇，老夫帮你到此了。你是何人？岂敢妨碍朕、呃？我牙消失了，可以居心了。我要去收拾那个狗皇帝，我可是憋了一肚子火。之前与妖童分我功法。现在让你尝尝老子的本事！你敢伤到朕？喂喂喂，划破脸就大呼小叫的，等下别哭爹喊娘！放肆！那是我的剑救人，不想杀人，杀了你，与炎灵百姓无异。朕一心只想统一山河人间，朕有何错？哪个一统天下的王朝，不是靠几代人的努力？你想一蹴而就，举世为敌，没想过天下黎民就要因此遭受多少磨难吗？这样的天下，你坐得稳吗？啊、师傅，我们走。好，不过，先把剑还给我。啊，原来是师傅的剑，臭小子！禁止被迫，这儿塌了，快走！曾经高可摘星，如今也不过一堆瓦砾。这一晚上可真够折腾的。师傅，我们先安顿好两位前辈和清怀吧。嗯，哎呀，是要好好休息一番。走吧。皇上，卑职伺候您回宫。卑职职守不力，请皇上恕罪。皇上，帝王要的是天下一统。百姓要的是天下太平。哎，皇上您慢点，卑职扶着您。我们也走吧。
心要的是天下太平，天下太平。哼，不过是塌了一座楼，皇帝可别太过烦心呐、啊。皇帝伤势如何？不如我先为您疗伤。不必了，只是暂时不能运功而已。皇帝，虽然这次落败。但是只要你继续按我们的方法修炼，定可助皇帝更上一层楼，到时候让你真正的天下无敌。李扶摇说的对，以武治天下是错的，朕太急功近利了。李扶摇，就是打败你的那个剑修，他身怀剑派和三教的功法，摘星楼的禁制无法封住他的功法。而且，风筝妖童已为他所有。什么？居然有这种事！<笑>有趣，有趣的很。<笑>皇帝，请放心，只要你愿意，我等可以给你更强大的力量。就算靠武力能一统天下，又如何做到人心所向啊？哦，皇帝，这话是什么意思？你们修士的事，朕不想再参与。朕现在要做的是变法改革，凝聚民心。难道皇帝不想一统山河人间了？朕是被李扶摇点醒了，朕错了。百姓安康才是最重要的。皇帝这是要与我们分家呀？你们今后想要做什么，朕不管，只要别扰乱天下。我们就是来扰乱天下。什么？哼！你，你杀了朕，你们也不得容身。<笑>区区一个皇帝，我等要多少有多少。我等只需要你这身皮囊，皇帝你就安心的去吧。你。把这儿收拾一下。是。皇帝，请落座吧。师傅，这么快就走吗？我得回趟白玉镇，问问白玉老头。这老家伙肯定知道些什么。你身体有什么不适吗？哦，没什么不适，得了妖童，我三教内力反而运用自如。嗯，妖童不是寻常之物，还是不能掉以轻心，要多多修炼，知道吗？知道了，师傅。真没想到，那个店小二居然是白鱼爷爷的化身。啊！陈胜，咱们先回剑山，同朝剑仙商议下吧。呃，剑山。呃，那个，剑山嘛，我我有时间肯定回。师傅，你不会是闯什么祸了才不敢回剑山吧？不许问，不许提。啊！傻徒弟。对了，傻徒弟，嗯，这是为师给你的礼物。啊？什么礼物？嘿嘿，这礼物可厉害了，乃是剑士身份的象征，剑士服。哇！太好了，谢谢师傅。不会是你以前穿过的那件吧？这么多年没见你穿，竟然还留着呢。瞧你师傅多看重你啊，自己穿过用过的都留给你了。师傅，你这……嗯、你懂什么？把你这身行头给我换了，像个真正的剑士，精精神神的去参加梁溪道会。你记着啊。这次去道会最重要的，就是不许给为师丢脸。到了梁溪道观，用为师的剑牌做凭证。哦，李山谷，走了。傻徒弟，保重。我什么时候才能够凌空御剑呀？别发傻了，我们也尽快赶去梁溪观。哎，别着急嘛。顾婉，走了。哦，来了，小姐。
死老头。也是白云这老头给我的，怪不得看不动他。为何这么大的火气呀、啊？白老头，你为什么要把妖童给他？炼化三教内力已经够瘦了，现在加上妖气，你想害死他吧？我警告你，别害我徒弟。换做旁人，可能早死了。不过，李扶摇却不会，而且妖童对他大有益处。我呸！妖气入体，何来益处？常人哪受得了？李扶摇受得了。什么人能受得了这么多股力量？除非，除非……你当初和我说他是孤儿，对吧？不错。你坐镇白鱼镇千年不问世事，却愿意牺牲一个化身帮助李扶摇。我明白了，李扶摇原来就是不。他就是个孤儿，在世人面前，他只能是个孤儿。嗯、白玉老头，我最讨厌的就是被人算计。<笑>你只需要知道，我绝不会害你的徒弟的。我比你还在乎他。既然这样，今后，今后的路。他自己走。我什么来头？你不是都知道吗？我八岁起就一直在白玉镇啊。你体内有三教内力，有剑气，现在又有了妖力，这么多种功法在身，又互相排斥，你居然还没死？怎么，你很希望我死吗？跟我有什么关系啊？我只是好奇。说了也真是奇怪啊。白羽老伯为什么要把妖童给我呀？老祖把妖童给你，自有他的道理。你到底有什么特别之处啊？老祖处处关照，甚至带到白羽镇亲自照看。其实，我四岁之前的事，根本想不起来。失忆，小姐，我早就说过了，这家伙脑袋坏掉了。客官，您的菜来了。怎么他们都上来了？哎，起源慢用。九儿，九儿。哎哎，来了来了，小二哥、啊，那是些什么人啊？哎呦，八道门的人，原本是个小门派，但是就近两个月，啊、突然实力大增。是吗？看来他们有什么法子，能让功法大增？啊，就说昨天，有个高阶弟子看中镇长家的闺女，非要娶，不答应都不行。哎呀，真是飞来横祸呀！哼，李少侠、啊，你的侠义之心又燃起来了。<笑>这不是遇到了吗？我被、啊、随便你，过来吃饭。好嘞。嗯、谁？站住！东西！可恶，敢偷我的剑！小贼，往哪儿跑？小心他使诈！剑巧不错呀，切，怎么是把木剑？真倒霉
，不是说用剑的人手里的剑都是宝贝吗？哼，嗯，原来最近在四处行窃的是你。你的同伙呢？都在哪儿？原来在这儿！哎，老大，你可算来了！老大，嗯，你的剑，嗯，呃，这人就交给你了啊！哎，我回去叫人。哎哎，我我别跑！喂，姑娘，你是干什么的？原来你就是这群毛贼的老大！啊，不，姑娘，你误会了，哎，金针蝴蝶，禅宗功法。宗弟子竟然做出如此下作之事，更不能饶！金刚不平，这姑娘如此年轻，竟然这么厉害，快五品太清净了吧？哎，姑娘，这里面有误会，你可……姑娘，你要是再出手，我就不客气了。无耻小子，还敢猖狂！既然如此，你是剑派的人。没错，剑士李福瑶。你污蔑剑士这两个字！你住手！你不是抓贼吗？怎么在这欺负姑娘啊？我……我看姑娘是误会了，李福瑶不是贼。真正的贼我已经抓住了。你倒是跑呀！还敢算计我啊！大爷饶命！啊！哎，我全都说，我本来是个小偷，刚加入霸刀门，今晚要交见面礼。霸刀门是刀宗的分支。谁带你们来的？三当头带我们来的。没什么企图，就是顺手牵个羊，找人切磋武艺。我看就是想扰乱道会，我先废了你这双手。女侠饶命啊！行吧。听说你们有人想强娶镇长家的闺女，有没有这事儿？我们三当头，他他原本就是强盗出身。嗯，各位，我有个办法，可以将他们一网打尽。李少侠。没问题吗？可别害我呀！镇长放心，包在我身上，一定将他们一网打尽。小姐，李扶摇这主意也太荒唐了，你还随他去做，对他也太好了吧？包子都堵不住你的嘴，<笑>有时间你不如多修炼一下，刷个小贼都那么费劲。姑娘应该来自妖土吧？放心，你气息隐藏的很好，就算是七阶的高手也未必能察觉。只是我对气息太过敏感，才会略有感知。你想怎样？我还从未见过妖土的人，都说妖族十恶不赦。今日看来，传闻也并非属实。嗯，啊！啊<笑>岳父大人，小婿来了。<笑>我那娘子在何处啊？她在后屋。好，我先去看看娘子，稍后再陪岳父大人喝酒。嗯。嗯哟，这儿还有三位姑娘，岳父大人想的周全。你们也别愣着了，该吃吃，该喝喝，你们随意。我去后屋。<笑>嗯，哟，娘子，我来了。相公来呀，等你多时了。娘子，你这腿为何这么粗啊？哎呀！娘子，这是为何？相公，人家今晚好生服侍你，嗯、先给你。娘子，别怕了，这娘子。哎、相公、嗯，娘子的手法你还满意吗？你是何人？见识，李扶摇
，坏我好事，找死！嗯，功夫还不赖，不过只有二段境界吧。看招！呀！你就这点本事吗？别小看我，看我画刀法！再来，画刀法！哎呀！诺雷，疼死我了！你，好了，不玩了，乖乖跟我去官府吧。大当家的说，这丹药能提升功力，试试。嗯嗯，这种功法，怎么像炎灵皇帝练的那种？力量好大，都达到四段巅峰了。他的功力驾驭不了这种功法，陷入癫狂了。哎呀，不敢了，我们再也不敢了。小姐好厉害啊！啊！他刚吃了颗丹药，功力大增，但是人陷入癫狂了。承受不了这种功法，非法射。这这种气息我从未见过。他的功法和炎灵皇帝一样，会有什么联系吗？几位英雄又劳了。镇长不必客气，劳烦把这些人交给官差吧。好，好，小老儿在此谢过各位了。那我们就先告辞了。这里的事已了，我也告辞了。多谢姑娘相助，还没请教姑娘芳名。梁希冠，叶笙歌。原来是你。啊，你就是那个道种？姑娘听说过我。我来此就是为了挑战你。梁希道会除了坐而论道，也有擂台切磋。我们到时再一较高下，如何？好，到时我要当着天下各门各派打败你。以你现在的实力，应该很难。我也想跟李少侠一较高下，到时候就算二位一起上也行。啊啊啊！我我我我我我，告辞。呃、啊，告告告辞。呃、啊，姑娘慢走。都走了，慢什么？哎、啊、哎哎！齐天怀，等等我。不用你。哎、啊，什么不用我？用不着你出手，我会打败叶笙歌的。呃、啊，计划慢点，别走那么快嘛。小姐生气了，这个榆木脑袋里扶摇肯定很不好，<笑>有热闹看了。啊，等等我！梁西怪，还真像是神仙住的地方哈。道家这群人本事不高，样子做的还挺足，可不是做做样子啊。一千年前，有道家仙人在此飞升，因此才建起梁溪观。严先生，皇兄，你，李兄，我们又见面了。你有分别之后，我思虑再三，决定去学宫修行。<笑>想不到皇兄也踏上了修行之路了。大家别站在门口讲话了，先进观吧。先行一步了。嗯，我们也走吧。师傅，这么急着找我，什么事啊？大会开幕在即。
这个时候你怎么又私自下山了？一群霸道门弟子为非作歹，我去管教一下。你这丫头性子还是这么急。师傅，不是您教我不平之事要管管吗？嗯。哎，你这丫头。师傅，最近是有心事吗？看您终日愁眉不展。倒也算不上是心事，只是有件事情关乎我梁溪道家和山河人间，我需要仔细查证。不如师傅您说来听听，徒儿也能为您分忧啊。禀告掌门，各教各派已到殿前。知道了。对了，叫李丰志长老过来。今日从早课开始就没见过李长老。让各派客人进来吧。是。哥儿，到我身旁来。是，师傅。拜见张真人。各位来我梁溪道会，荣幸之至。稍后。各派弟子在此切磋，明日便是正殿论道，各位可先去后舍稍作歇息。哼，久等了，各位。原来是刀宗霸刀门萧当家，阁下来的有些迟啊。哼，也太无礼了，难怪门下弟子也为非作歹。你是剑士，不错。小当家，你这是何意？你，你敢杀我门派三张头，是他修炼邪功，自食恶果。哼，就算他有错，也是我霸道门的事，哪轮到你为人动手？当日我也在场，你家三当头的确是修习邪门功法。对，还有你这个臭丫头，梁溪道家也是教徒无方啊！放肆！哥儿，你说邪门功法是什么功法？师傅，是我亲眼所见，运功者当时黑气缠身。什么？他是否功力大增，陷入癫狂？正是。张掌门，这件事已是死无对证，这剑派的人杀我霸刀门的人。总要有个说法吧，萧当家想怎样？这道会擂台切磋的第一场，就由我来挑战剑派。若我赢了，你我跪下来道歉。哼，还怕你？哈<笑>朕来的很是时候啊！朕一来就遇上擂台切磋，剑对刀，这次道会还真是有趣啊！既然皇上也想看，那不如我们就赶紧开始吧。好啊，那就开始吧。行，好。啊啊啊、李扶瑶又有境界了。这个剑派小子功法深厚啊！这李扶瑶还真是个不可多得的人才啊！如果能纳入麾下，掌门，不好了！什么事？慌慌张张的。什么？他竟敢！皇上，老夫有要事处理，先行告退。去吧，哥儿，你留在这儿。我去去就回。是师傅，我们走
一团掌。剑派用起了禅宗的金刚护体，道宗又用起了我儒家的剑寒掌法。哎这是老夫在掌门房中发现的。那是。今日早上有弟子报告，在这梁溪观周边山林中发现了可疑人物。哎，只怪我一时疏忽，才酿成大祸。皇上，此事是否为妖所为，还不可知。也许还有其他可能。这是梁溪观。向来以斩妖卫道为己任，和掌门有深仇大恨的，除了妖，还能是谁？道长致命伤在后背，而且是一级致命。如果是……哎、啊，不必争论是人还是妖，重要的是，尽快将其抓住。各位，我梁溪道家遭此劫难，李某再次恳请诸位，协助梁溪观捉拿贼人。嗯，不管是谁，只要抓住凶手，我便奉上矿神丹，以表谢意。严先生，这东西有什么用啊？越高的境界，破境越难。如果有矿神丹相助，事半功倍，须臾便可破境。事不宜迟，我们这就出发搜捕凶手。快走吧。别让叔叔跑了，师傅，我也去了。慢着，遇事不要妄下定论，找不到，就尽快回来。知道了，我们走。啊、那个手环是舅舅的，刚刚我闻到了，那是舅老爷的气息。啊，你舅舅，他不是被砍了脑袋吗？没这么快恢复吧？陈胜当初只是断了他的修为，调养之后会有所恢复，只是不知道能否化形，化形后又是什么模样。掌门刚死，就确定了凶手是妖，又马上准备好了悬赏，总感觉哪里不对啊。我们先找到你舅舅，再做打算。好。是在这儿吗？找了这么久都没有找到，舅老爷最擅长逆宗，我都闻不出他的气味。小赤，你闻到了吗？我能感受到，确实在这一带。这邪尘山也算是一块宝地，舅舅一定在某处调养恢复。我们再找找。这地方这么大，不如我们分头找吧。好，好。是我的错觉吗？哼，别躲了，赶紧出来，小心我不客气。小孩儿，这么小便有这般功力，也算天赋异禀。喂，小家伙，你是在梁溪观修行的吧？谁的弟子啊？功夫真不错啊！哼，这点功夫算什么？老夫当年也是同辈中的翘楚，仅用十年便突破三境。呸！谁是梁旭冠的？你少打岔
。李扶摇，你不记得老夫，老夫却记得你。啊，你你谁啊？还知道我的名字？哼，这是妖族功法，你到底是谁？鬼小子呢？你要是再敢放肆，我就不光拿雷劈了，我要替你爹妈打你屁股！李扶摇，你真是欺人太甚！金刚护体。青怀他舅舅吧，哼，不错，正是老夫。原来是前辈，我们正找你呢。可你无缘无故，为何打我呀？无缘无故，白玉镇的事你都忘了？要不是你发疯捣乱，打扰了我，老夫早就破镜了。前辈，那天可是你先动手的。少废话，老夫今天就要吸干你的修为功法，收点利息。剑气六合，一合，二合，三合，四合，合六合。顾源，你怎么来了？当然是找凶手啊！李扶摇，你太过分了，在这欺负一个小孩子。我哪有欺负他？不是那么回事儿，还敢狡辩？我刚赶到这，亲眼所见，你用剑气打这个孩子，是不是？嗯，这个哥哥可凶了，打得我可疼了。嘿，你老不休，还装无辜？别怕，我给你主持公道。李扶摇，今天我非教训教训你不可。哎哎哎，你倒是听我，哎，说呀，少废话。今天要给你好好算算，当日在白玉镇被你用雷劈的仇。这李扶摇到底用落雷劈了多少人呢？偷袭的好时机。就知道你要偷袭，怎么不装无辜了？这小孩原来会功法，臭小子，今日绝不饶你！啊！是妖，张掌门被妖族所杀，一定跟你脱不了干系。跟我走。哼，杀张守清的不是老夫，另有其人。休要胡言！喂，等一下，你干什么？张掌门之死有蹊跷，先把事情搞清楚。张掌门死时，主持黑色妖气环绕，证据确凿。哼，如果是老夫干的，还会留下气息让你们发现？这这。一定是凶手有意为之，误导我们。算你有点脑子、啊。<笑>到底怎么回事？跟我回去再说。是非对错，交由各门派定夺。小丫头，到你们地盘我不就死定了？老夫不奉陪了。<笑>
吗？那不是虎兄吗？就在这一带，小姐，这么大的林子，我们怎么找啊？啊，小姐，真的是舅老爷杀了那个掌门吗？先找到舅舅再说吧。啊，有东西过来。真气，走！这个小孩，他的气息很熟悉，难道是？哎，给我站住！顾源，你听我说啊！喂，怎么回事啊？哎呀，一个小孩，他要打我，顾源又以为我欺负小孩，也要打我，啊、然后他又要抓住那个小孩，什么乱七八糟的？小姐，他脑子真的坏掉了。哎呀，之后再解释吧。那是青眼前辈，反正先追上再说。啊！快走啊！好。瞎跑什么？这是条死路！哼，只会看你往哪跑。不发威，你真当老子是病猫？要不是你父宫里未恢复，哪会被你个四品的小丫头追着满山跑？顾源，先不要打了。啊，小姐，舅老爷，舅老爷返老还童啊！舅舅，你怎么变成这样了？哼，谁知道白玉怎么弄的？说我这个样子可以更快的恢复修为？你，你们都是妖！李扶瑶，你跟他们是一伙的。难道他们杀害张掌门，你也有份儿？你别瞎猜，事情不是你想的那么简单。舅舅，到底怎么回事啊？张掌门是你杀的吗？我杀他干嘛？我去梁溪观是想偷，呃呃不，借矿神丹来恢复修为。那就是说你借，啊不，偷丹的时候被张掌门发现，所以恼羞成怒杀了他。瞎说！我到的时候他已经。顾源，事情还没有弄清楚，你别急。杀人！顾源，你冷静一下。顾源想想，张掌柜死时，伤口缠绕黑色气劲，青眼的气劲是什么颜色？他的是青色的。哼，现在想明白没？哦，你先放开我！啊！啊！啊！就算如此，你的血也不能排除。顾源，这件事，拜托你先不要声张。哼，我想说就说，不想说就不说，凭什么听你的？不听话的小丫头，那干脆把你灭口吧！怕你啊！顾源、啊，这边有打斗的痕迹，还有妖的气息。秋环，快到舅舅这儿来。李飞，我们快走。哼，看老夫的。嗯。他们不会走远，追！哼，幸亏从白玉老头那儿骗来了这青光照。喂，现在怎么办？小姐，还用想吗？咱们带上青眼老爷，逃吧！为什么要逃？逃不就等于承认自己是凶手了吗？要找出真正的凶手
，就知道你会这么说。哼，一定要抓住陷害老夫的人。嗯嗯。师傅，今天我遇到李福瑶和清怀他们，然后然后你就和他们打了起来。师傅，你你怎么知道？你看见了？哼，我猜的。你们俩遇上，还能不打起来？你又打输了？怎么可能？平平手而已。不过他们护着一个妖族，但不是杀害张掌门的凶手，功法都不一样。你相信李福瑶吗？他虽然讨厌，但不是坏人。学生跟李少侠和清怀姑娘都相处过，他们绝对可信。而且张掌门的死因也有些蹊跷。我一直觉得，张掌门的死不是妖族的报复，背后肯定另有隐情。嗯，张掌门一死，能做梁西道家掌门的会是谁呢？这要看谁能为掌门报仇了。可能是叶神哥，还有可能是。<笑>言语老弟，近来可好啊？啊，李长老，李长老，李少侠，这这，镇长，打扰了，我想在您家借住一下。这这。这，镇长啊，你没事吧？你醒醒，镇长，镇长，虎子，我们今晚终于有地儿睡觉了，终于睡在床上了。青眼前辈，你的手镯怎么会在张掌门的屋里？哎呀，倒霉呗。我想投矿神丹，还没找到，结果正撞见张守清和一个人在房中吵了起来。和谁争吵？不知道，看装扮，应该也是梁西观的人，身份肯定不低。那人突然出手，张守清毫无防备。哼，原来是内讧，看来是怕家丑外扬才诬陷我们的。什么人？能一出手就杀了张掌门啊！哎呀妈呀！喂，给我下线的，干什么的？有人！别刺我，别刺我！快躲开！小姐，你看，是他。啊！江山河。刘洋，我跟你说，出大事了，皇帝被杀了。啊！什么时候？皇帝他不是昨天才？哎呀，不是这个皇帝，这个是假的。陈皇帝早就已经被杀了，我亲眼所见萧黄旗被他尸体出来。萧黄旗，他和皇帝有仇？不知道啊，据我所知，应该没有仇啊。这事儿，还有谁知道？只有我，我看萧黄旗要对付你，才和你说的。你小心点啊，我也是偷摸跑出来的。就赶紧回去了。好，你自己也要多加小心。嗯。哎呦，你啊，叶姑娘，你来有什么事？叶叶，我想让你帮我。你，老夫怎么了？你的气息和我师傅身旁发现的手环一样。手环，就是你杀了我师父，跟我走！凭什么？就凭我的剑！叶姑娘，这是与他无关，杀害张掌门的，另有其人。他的手环就在师父尸体旁，一定是他。叶姑娘，你听我解释。你包庇凶手，就是我的仇人。招不错，哎呀，挡住了
秦华，你不去帮忙，没事，李飞儿还没进去呢。什么气息？叶姑娘，张掌门伤处缠绕的气息，你还有印象吗？霸刀门三当头。对，那股气息和青眼前辈的完全不同，而且青眼前辈是见过凶手的。真的？当然，凶手就是你们梁西观的人。我和他对了一张，手环才碎的。阁下可否跟我回去？不去。你们都说是我杀的掌门，到了你们的地盘，老夫还能活吗？我可以保证前辈的安全。张守清活着，你说的话老夫倒是信。可惜他死了，先顾好你自己吧，没准儿也有人盯上你这个下人掌门了。前辈，你，叶姑娘，你不要着急，让我来劝劝七眼前辈吧。那就有劳李少侠了。嗯，李少侠、啊，怎么了？刚刚我有些急了，李少侠不要见怪。<笑>没事，别放在心上。你来干什么？<笑>如果我替梁希到家，除了你这个杀害掌门的凶手，你说，他们会不会把掌门之位给我啊？啊！主上，主上。主上，属下已经把事都办妥了。哼，是吗？我让你说服张守清入伙，你却杀了他。你想当掌门的私心我不管，要是坏了事，啊啊！属下知错。我这次来，是为了李扶摇。李扶摇，我会想办法除掉他。谁让你除掉他了？李扶摇有三教内力，还修习了剑派功法。不久前，他又得了风正妖童。妖童？可是我在他身上感受不到半点妖气呀、啊。这也是我要留住他的原因。啊，明白。哎，青眼前辈。平白被污蔑为凶手，还要东躲西藏，可怜呀、啊，可怜！哼，混小子，你闭嘴！鸡叫法没用的。舅舅，你要是不帮忙，我回去就告诉我爹，说你胆小怕事，被冤枉我都不敢吭一声。哼，臭丫头，你现在跟这小子是一伙的呀？青眼前辈。怎么，你还想动手？扩扩声丹！如果前辈肯出面指证，我便以此为谢礼。好，我去。<笑>萧黄旗，把这个杀人凶犯交给我。萧黄旗，你来凑什么热闹？莫非想抓了他去各大派面前抖抖威风？哼，不错，李丰志都快混上掌门了，我的刀宗也该借此机会出个头，压住三教才是。怎么，杀了炎灵皇帝还不够你炫耀的吗？知道的真多呀，看来是不能留你们活口了。一、啊，这种气息和我师傅伤口上的一样。啊啊啊啊啊啊啊啊
境界，小子，我来活动活动筋骨。前辈，没问题吧？小瞧我，嗯，哼，你若赢了，老夫便跟你走。<笑>这可是你说的。呀呀呀好久没打这么爽了，矿神丹果然名不虚传。哼，我们尽快回凉溪观吧。这是怎么回事？各位仔细看看，这萧黄旗身上的黑气，跟掌门死时伤处的黑气是否一样？确实一样。原来是他杀了张掌门。不是，我只想告诉你们，张掌门的死与妖无关。哦，为什么？因为我亲眼所见，雨风致杀了张守清。李长老，这，哼，原来当日是你呀、啊！只是你当时跑得快，人要了你的命，师兄才惨遭毒手。呸！还诬陷老夫！各位，一定是此人与妖土合谋，害死掌门。哼，还嘴硬，先说了你再说。嗯嗯野生哥，你你害我师父，我今天就清理门户，为师父报仇。妈，既然朕在此，此事就让朕你也别再演了。江山河，你是假货，真皇帝被萧黄旗杀了，我亲眼所见。真没劲，还想再玩玩呢。李长老，这次可是你办事不利啊，害得我都暴露了。你没空跟你废话。掌门之位。本来该是我的，我才能让道家成为各派之魁。威严大道，无形太空，南斗内，立北斗中。好强的威压！哈哈哈哈哈哈！这大殿中，我早已布置了雷法大阵，你们一个也跑不了。这种威压跟摘星楼的一样，是同一种禁制吗？不完全一样，摘星楼是直接克制功法，这次是让人丧失运功的气力。嗯嗯
这大殿中，我早已布置了雷法大阵，他们一个也跑不了。李凤至，你为了一己私利，滥用道家的阵法。闭嘴！你跟张守清一样，冥顽不灵。道家阵法在你们手里有何用？郑天志知道降魔除妖，在我手里才能发扬起来。李风志，别那么多废话了，主上还等着呢。机关。李扶摇，各门派人都在我手里。想救他们，就来梁溪道阵。李风之，陷害了老夫还想跑？站住！救救我！该死，让他跑了。一定是被下了禁制，避免被破坏。还有别的路吗？跟我来。换小智，你们就在这等着。还有点骨气。你现在就是我的主人，我死心塌地的追随你。站起来！这种力量。太强大了，多谢主上。下去吧。是。风志办事不力，有负主上所托，请主上恕罪。<笑>抓人这点事儿都做不好，搞那么复杂，主上宽宏大量，饶过你了。主上，各门派抓来的人都关押好了。以李扶摇的性子，必定前来营救。道师主上，切，只抓了几个小角色，能有什么用呢、啊？各派的精英弟子留着，其他人杀了，尸身送回本门派。啊，明白。这会儿，李扶摇他们也该来了吧？哼。这道阵。原本是让众弟子锻炼体魄的地方，师傅做了掌门后，更注重心智和功法修行。这里只有到会时才开放，现在不知道被李风志改造成什么模样了。不管变成什么样，闯就是了。这里本就机关重重，李风志想必也早有准备，里面危机四伏，一定要小心。需要我们分头破阵了。怎么会有棺材？这是个什么地方？好，那我就看看你耍什么把戏。自己动，一定有人操控。可是人在哪儿呢？
毒。这个人气息隐藏的虽然很好，但是在发动攻击的瞬间，还是会产生杀气。你就这样子的，任老师，一定就在这屋里。你你的墨被我拆了，等找到你，看我怎么收拾你。李风致，啊，主上，道阵运转如何？回主上，这道阵本就是梁西道家的最强阵法，加上我精心改造和找来的高手坐镇，就算六品招募境，也很难脱身。嗯，不错。只是说，这大阵诡异凶险，李扶摇。恐怕未必能。死了便死了，我只是好奇，风筝妖童在他身上，到底能出现什么变化？啊！这<笑>好精心的道阵啊！<笑>看来已经被人破了。李扶摇那么轻易就落败，我才会失望呢。这里碎了，啊、真是没完没了。我的人偶还不错嘛，鬼鬼祟祟，有本事出来！先对付我的人偶吧。
家伙，真难对付。对，对。力气够大，速度也不慢。这是我最得意的傀儡，不像我兄弟，只会摆弄木头玩意，毫无建树，我可比他强多了。哈哈哈哈哈！该死，这东西我能控制，到底在哪儿啊？想试试，单凭武力能与你这等武夫打成什么样？还要谢谢你呢，我筋骨算是彻底活动开了。<笑>行了，你走吧。
这阵算你破了。多谢。功夫练得再好，也只能给修士活动筋骨。哼，罢了罢了。谁在破阵，搞这么大动静？不会是李扶摇吧？还以为你这道阵多厉害，竟然是这么简单粗糙的机关。<笑>主上放心，燕归道最凶险的不是机关埋伏，我在那里留下的是鬼婴为引，用九十九只种下生相符咒的药剂猕猴婴儿为器，以阴形迷惑，破坏被困人的心神。直至被困在阵中之人承受不住，自毁为止。主上，李风致呀，李风致，这种事你都干得出来，还未见世面的婴儿都敢利用，你早就入了。就算主上不杀了你，我早晚也要杀了你。我们遁甲术吗？
镜子。头都要晕了！你只会偷袭吗有些本事，这回又是什么花招？要借助妖童的力量了！啊，妖童！哈哈哈哈哈！哈妖童竟然能这么用，李扶摇，你真会给人惊喜呀、啊是这么回事，哼，这东西可以在虚实之间变化，只要抓住它凝实的瞬间，就行了。这回跑不了了吧？李风之，经营鬼婴的怨气掌控他们，他简直是个疯子！你们也够可怜的，被困在这副身体里，我来助你们解脱。白平镇，除了名字唬人，也没啥用嘛。就这么被破了。李扶摇真能炼化妖童，为己所用，不简单。李风致，你的道阵还算有点用，后面还有没有像样的阵法？啊，有。很好，只要李扶摇的三教内力和妖童不断被激发。我就能找到控制妖童的方法。哎，主上，这个清怀的境界，按我看，是四阶巅峰。年纪轻轻又如此境界，应该是妖土那个大妖的传人，血统纯正，把他炼制成妖丹，也必定是极品呐、啊。这谁不知道啊？关键是。你能抓到吗？当然，别说是四阶，就是七阶大妖，
我这炼妖阵加上镇魂铃，也能把他收拾了。切，每次都是说的好听。你你你别吵了，这小丫头入阵了。腰丹，我也算立下大功一件。怎么回事？他还能用这么强劲的功法？你，别挣扎了，乖乖变练成腰丹吧。你知道这是什么阵吗？这是雷池灭火阵。专门镇妖炼化的。虽说你们妖天生便与天地契合，论修行只胜我们人间修炼数倍，但这阵法所汇聚的天劫之力，也正是你们的克星。明明阵法在加强，他的功法怎么反而在增加？嗯，成功了！呀哈哈哈哈哈哈！不是应该被被炼化了吗？啊啊！谢谢你助我破镜。怎么回事？难道他他他他他他？你只知道妖惧怕天劫之，不知道的却是天劫也是我妖族破镜之物。什么？你就当我是个屁，放了我吧！啊，谢谢。是。啊！赢了就要炼化，输了就迫不得已。虚伪。就能给你师傅报仇了，来呀！<笑>
，脚气之间，加以神灵，扬波鼓舞，寻雷速行。恨一回使人生乱，太医扬名，六甲之境。浩荡使者，飞沙走尘。哥儿，你在干什么？师傅，<笑>许久未见，都快忘了你的样子了。快，走近些，让师傅好好看看你。<笑>想利用恨和情意，烧我刀剑。玄、啊、经崔兄，恶亨利贞，太上红令，设威十分。李福耀，你，他是指挥把戏。我潜心修炼多年，早已心若止水，怎能有心魔扰乱心智？还想来听戏呢？看来已经结束了。清怀姑娘，结束了，走吧。你不担心他吗？李飞扬吗？干嘛要担心他？要是连这里都闯不过去，他不用做剑士了。刚刚隐约有听到唱戏的声音，从哪儿传来的？啊啊啊啊啊啊啊、哟，来人了！哎呦，快陪老夫喝点茶，聊聊天啊！啊，你有三股内力在不停周转。嗯，不对，还有剑气。天哪，这四股内力怎么可能相互不冲撞呢？嗯、哎，不对不对，还有一股一股妖气、嗯。你到底是个什么东西呀、啊？嗯嗯嗯，我我我我叫李富瑶，是个剑士。剑士，老夫活了一百多岁。还没见过能将三教内力、剑气和妖气都集于一身的。很久以前，只有个叫做柳相的剑士能做到三教通修了。柳相，哼，你还见识呢？这都不知道。当初他一剑破九天，才开创了你们剑派。一剑破九天，那是啊，当年可是威风的很呢、啊。哎，现在人间把朝青丘捧得太高了，都把他忘喽。老人家，那敢问您是？<笑>我就是，名字忘了。<笑>老人家，那敢问您是？<笑>我就是名字啊！啊，对了，想起来了，我是鲁家严家谷的人，他们都喊我谷主。呃，哎，我什么时候做的谷主来着？看来就是个风言风语的老糊涂，不跟他浪费时间了。老人家。我还有事，先行告辞啊！这么着急破阵吗？往那儿走，李扶摇啊，你一定要把我的手阵严甲打个稀巴烂才行啊！<笑>老人家，你很希望自己的阵被破吗？哎呀，你破了阵，就能证明我没有用了，我就可以离开这儿了。要是你输了，说明我的严甲厉害，哎，他他们一定会逼着我留下造各种东西。我这帮老骨头哪儿经得住
。哎，老人家，您的逻辑我有点搞不懂啊。<笑>你以后就懂了。走吧，走吧。呃，好吧，告辞。哦，对了，老人家，我有两位朋友可能也会过来，到时候，到时候我就让他们在这儿喝茶，歇歇，去吧去吧。好嘞。他那把木剑，有种很熟悉的感觉，哪儿见过来着？严家谷，摘星楼的严家武士。会不会跟他们有关？啊，看这地势，一定是个大家伙。这个是、啊、古雕，传说中的怪物，只在书上看到过。这个是真家伙吗？老谷主说的严家就是他。有金刚护体，不然非被他拍的骨断筋折。皮糙肉厚。势大力沉，还真配得上传说级的怪物。老谷主住的可还习惯？哪有家里舒服？就怪我一时鬼迷心窍，被你骗了正派秘籍，谈功济要说。那可是我们严家谷的命根子，不把他带回去，我这老脸可要丢尽路。<笑>老谷主何出此言？我只是借来一看，之后定会还你。难道老谷主不想严家谷重现辉煌？哎呦，这种事儿不重要，我就不打扰老谷主了。把你安排在严家谷的人都撤走。还是真的不打扰我，我是说不打扰您待客了。哎，出来吧，那个老怪物走了，他知道我们在。<笑>就你俩这点道哈，怎么能不被发现？特别是你的妖气。但是，他为什么没对我们出手呀、啊？兴许是入不了他的眼。也可能是留着你们还有用。呃，他现在对那个叫李福瑶的小子很上心。放心，在这儿他不会怎么样。你俩就陪老头我喝茶、聊天。来，坐。你们是担心那小子吧？担心他？我是怕他打不过，回头我还要再去破阵，麻烦。<笑>小丫头，你对那小子没信心？那你呢？嗯，我相信他。<笑>不如我们一边看那李小的战鼓雕，一边喝茶呀。嗯、这人家真是皮糙肉厚。再来。哎呀！哎呀呀呀！谁都看到这么狼狈的场面哦！真笨。哼！秦淮，叶姑娘，亏得他们这么相信你，结果你还这么狼狈，太不争气了、嗯！啊！你们就是来看我笑话的呀！小心，笨蛋！不管块头多大，九窍总是弱点。哦，对呀，多谢。
攻击。雷法果然是道家最为拿手。李飞扬，啊啊！李飞扬，给种子注入风城妖童的气息，想办法送进他肚子里。哦，哼。又没钓鱼，哎，你说这白玉老头为啥那么喜欢钓鱼啊？这有啥意思？哎，怎么了？喂，你干什么？别，别走啊！等等，喂，你要带我去哪儿啊？这灵花花种是妖土的极品灵物。清怀居然拿来给李扶瑶破阵用，<笑>哎呀，老夫无用，这阵守不住啊！老谷主，这骨雕，我怎么觉得它就是真的？哎，不重要，不重要，你把它毁了才重要，不然老夫就犯下大错了。我应该感谢老谷主，留有余地才是。这骨雕，应该不是您最强的演甲吧？当然不是，你可是欠了老夫一个人情啊！<笑>严家谷之后，还要倚仗李少侠渡过难关。老谷主，日后有什么需要帮忙的，我尽力而为。嗯，眼下就有一个，啊、见到李凤志这老小子，别留情，给我往死里打！您放心，这个。一定办到。好了，赶紧去吧，我这算是最后一关，后面，你们自己去看吧。老谷主，保重，告辞了。嗯。吹了那么久，这大阵也不过如此嘛，连人家跟寒毛都没伤到。你，李风志，啊，主上有何吩咐？李扶摇到了，去会会他吧。是，不过属下出手，向来不留活口。李扶摇要是被属下杀了，那就把风筝妖童带回来。是，主上。李风志就是个疯子，要是真把李扶摇杀了，哼！一柄剑锋不锋利，有时候是要看磨刀石的成色。主上英明。严、啊、先生，李扶摇，你走错来了，快把我们救出去！叔父，快救我出去！李少侠，小心这些俘虏，他们可以压制功法，跟摘星楼的禁制一样。这李风志专门钻研符箓咒术，我不擅长这些，破不了。我舅舅呢？舅舅，舅舅，我在这儿。青眼前辈，你没事吧？废话，我看起来像没事，我都快被这阵法抽干了。舅舅，你别急，我被李风之这老小子暗算，容我下去，看我怎么收拾他！<笑>你都自身难保了，能把我如何呀？李风志。欺师灭祖，拿命来！等一下。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
。叶<笑>声哥，我以为你修炼这么多年，早已心如止水，看来还差得远呢、啊。就这本事。还想和我争掌门之位？想来你为了掌门之位，杀了我师父。哼，张守清要是听话一些，不阻碍我研究阵法禁制，我其实可以不杀他。我去对付李公子，你想想办法破阵。嗯，小心。哼、嗯，哼，早就想跟你过过招，那就少废话。嗯道家的功法都不用了，你还真是忘祖啊！这就是个疯子，竟然用死去婴儿的妖魂操控鬼猿，也太卑劣了。那又如何？哈哈哈哈哈！李扶摇，没想到你会死在我手上吧？哈哈哈我早说过不想掺和道会，你带我来这儿干嘛？什么？你说李扶摇，他怎么了？喂，嗯、喂，你跑慢点儿、啊哦！小狐狸，你来干什么？我家小姐坡道镇很久没回来，我说来找她，就被小赤带到这儿来了。看来小赤也感应到什么了。那这里面应该是出了什么事儿，我进去看看，里面可能有危险。小狐狸，你在这等着。那可不行，我也要去。上次小姐有危险，我都没帮上忙。心里可不得劲儿了，哟，还是个忠心的小狐狸啊！那是，走吧。好嘞。啊！剑气残阳。你，有人教过我，总要留一手防身。就凭这点小聪明。我还真有点小瞧你了，不定。剑上和顾源尸体功力消耗严重，这样下去会死的。弟兄，快想想办法！叶姑娘，你们道门还有这种功法吗？李风之已经完全背离道法，他本就擅长符咒和遁甲之术，一定是他自行研究出的法门。可惜我不善此法，不知如何破解。的力量源源不断，李扶摇，你怎么胜得了我？如此下去，恐怕李扶摇也……啊，师傅，我可不想死在这儿
，林风之，你这叛徒，道家讲究道法自然，你却自信修炼这种邪法。你闭嘴！你跟张守清一样，冥顽不灵，简直无可救药。师父待你如亲兄弟，怕你误入歧途，你却……李风之，我看冥顽不灵的是你，你有什么资格对我这样讲话？三教之力，林子阳，不要动用三教内力，太危险了。没事，妖童可以平衡三教内力。李扶摇，是你逼我的。干什么？青文，怎么受伤了？李扶摇，你仔细瞧好了。青文，叶深哥，这是心头骨符，我伤他们伤，我死他们死。李风致，你太卑鄙了！<笑>我就是卑鄙，你能如何？秋<笑>寒，李<笑>靖，不能用。成这样，这小子有点本事啊！公叔丑，陈胜，想不到十几年不见，你躲到这里享清福来了。嗯，怎么混得这么惨？哎，当年为了躲避你的追杀，走投无路，才受了李风致的蛊惑。被困在这儿，哎呀，还不如当初让你一剑砍了呢。哼，你是不是做过一个人形演讲？手臂藏有巨剑的。呃，好像是很久前做过那么一个，不过阴损毒辣的机关我可没装上去啊。要是装上去了，今天你的命就没了。你啊，你要饶了我？这划痕是剑气造成的，对，来闯关的一个剑士，叫李扶摇，年纪轻轻，实力不凡，比你当年还厉害，只是没有你那么狠。哼，那小子不会和你？没错，李扶摇是我徒弟。哼，那你还真是捡了个大便宜了。哎。每个人都这么说。他修习剑派，还身怀三教内力，啊，还有妖力，在体内冲撞，同时又在炼化，说不定是下一个柳相。你还知道柳相？<笑>当然记得。我看这李小子就有柳相当年的风范。他呀，先活下去再说吧。对了，咱们俩的事告算。啊！啊！啊！妈呀！说动手就动手啊！你当年为了炼制严甲，残杀同门七人，今天本应取你性命，但看你似乎有了些悔改，今天就断你一条胳膊。日后要是再搞些乱七八糟的，我就砍你的脑袋了。多谢不杀之恩，小心点儿。啥？他其实很会用剑。你说的是谁？
慧瑶，你不是想让我死吗？好啊，杀了我，这两个丫头也得跟着陪葬。这，你就是个疯子。哈，你说我疯，那你的眼光可真是太差了。我不只是疯，我还狠。心痛啊！说来听听啊！这个老疯子使的什么邪术呀？心头骨是种禁术，想不到名门正派竟然练这个。还什么名门正派呀、啊？你既然知道这是什么，那怎么破解？破除控骨的血印，或者杀了尸骨者。但是清怀姑娘和叶姑娘，恐怕也会死。关心则乱，又被牵制，李扶摇的本事。很难施展的、啊。哎，你倒是刺啊！紧张不起。身上一定有血印，破了就能解骨。血印，好。好、啊。哎、啊，啊！啊！血印不在那。哈哈哈哈哈哈！太天真了，李不瑶。血印怎么会在这么明显的地方？愚蠢，愚蠢呐、啊！不要，心慈手软，难成大事。可恶，血印到底在哪儿？林先生，您博览群书，见多识广，可有办法？那位秦淮姑娘，你能用金针封闭自己的五感吗？叶姑娘，你可以试试三顿纳身。你们暂且封住五感，扶摇才可以心无旁骛地对付李风雨。尽量坚持吧。行。天遁分明，地遁如丝。人遁无过此，林师傅，这样就行了吗？权宜之计，封闭五感只是感受不到疼痛，但是伤害在。境界低的人封闭五感有些危险，坚持不了太久，就看李扶摇能不能狠下心对付李风雨。<笑>李扶摇呀，李扶摇，你要是能狠下心来杀我，便能救更多的人。可你偏偏就是下不去手，真是没用啊！怎么，不甘心呐？那你动手杀我呀！哈<笑>李扶摇，他人暂时封闭五感，不会有事，你就专心对付李风志吧。师傅，你这不是骗人吗？<笑>李扶摇，他们这种境界。封闭五感有多危险，你知道吗？李扶摇，他不会有事，别被李风之蛊惑，做事果断一点。想救人中不得你犹豫，尽快找到血印。<笑>我看他们能坚持多久？<笑>血印到底在哪儿？<笑>
不要，你不要，血福，没错，血福，我用一村人的鲜血捏了三百天，哈哈哈哈这才是我真正的功法。身体没事吧？我没事，王兄，你赶紧带着大家离开。那李兄你，你不用担心我，你们快走。好，那你保重，我们走。这次迫不得已让他们封闭自己的五感，出此险招，还望见谅。<笑>白先生总是以大局为重，我怎么敢不见谅呢？不要，你真帅！下次见面咱们再打一架。啊、师傅，等等我。叶姑娘，梁西道宗还需要你主持大局，要严查李凤芝的通达。可你放心，我没事。放心，有我。好，那我们就此别过。就此别过，保重。秦淮，你干嘛？想赶我走？然后自己对付李风之背后的人，李扶摇，别高看自己，也别小看我。李风之背后的人一定不简单，这一路下来，总感觉他似乎有意针对我。你在这很危险的。我会怕吗？<笑>那你们想怎么对付我呢？小心！紧张，我只是想跟你聊聊。我们有什么好聊的？你做这一切都是针对我吧？你到底想干什么？<笑>我用妖血和圣人内力都没能炼化妖童，你却可以，真是有趣啊！不如我们做个交易，你再激发一次妖童的力量，我可以考虑暂且饶了你俩的性命。的命可以由你来决定。切！不愧是青天君的女儿。秦淮，先对付这家伙再说。啊，好。哎
，还有点本事，配合的不错，可是还不够。一把木剑，竟然只断了剑尖。原来是剑山独有的剑木，白云还真是蛇。敢放了他，头是不是冲我来？我就是冲着你来的呀。可是，你不听话呀，李扶摇，你还不知道你拥有的是什么样的力量吧？你自从出了白鱼镇，一路专管闲事，你是不是以为你的力量来自你的侠义之心呢？啊，身为剑士，就是为了铲除像你这样的。<笑>我来教教你力量的本质是什么。我数三个数，你要是用不出妖童的力量，我就捏死这条小蛇。一。一做一个猎人，给我好好炼化妖童吧。<笑>你别欺负小贝了，我来陪你玩玩。你就是陈胜，如假包换。据说你是这一辈剑士中最可能成为剑仙的人。哎，不是可能，是肯定的成为剑仙。哦，了不起。可你这徒弟实在太差了，哎，现在是差了，以后或许能超越我。哎，别废话，欺负我徒弟可不能这么算了，有假条胳膊腿什么的吗？哼哼，好。刚刚我就察觉到，你的功法里有剑气，你是剑派的人。他是剑士
，你虽然用血气掩盖剑意，但是作为你功法的根本，总会流露出一些马脚。哼，不说话，我就当你默认了。既然是剑士，那就让你尝尝我这一招剑法吧。顶峰。你的剑已经可以破碎虚空了，果真是未来剑仙呀、啊！只是可惜呀、啊，可惜什么？可惜你只会剑破虚空。虚空移位，难道已经是九段沧海境了吗？嗯、吃了这副药，你的伤应该就没事了。嗯，谢谢。这么客气干嘛？要说谢，也应该是我谢谢你，要不是你。梁溪道宗主，啊，有心事？谢我这傻徒弟干嘛？就你们梁溪道教的，可是我呀！小丫头，给我弄几坛好酒去。好，保证让您喝个够。师傅，力量的本质，真的是仇恨吗？怎么还在想那套狗屁道理？你还真信那套啊！可是，我真的是因为恨意才爆发了妖童的力量。这得靠你自己悟。我说多了，对你有害无益。嗯，这样吧，你再回答一遍那个问题。李扶摇，你学剑，到底为了什么？当然是为了行侠仗义。这一路走来，我一直以为我的力量来自侠义之心，可是，你现在只需要弄清楚一件事：啊、为何学剑？这是最根本的，也是最重要的。好，那师傅，您为什么学剑？嘿，你先自己弄明白吧，还问我？就算我说了，对你也只有坏处。去剑山吧，有些事只能你自己寻找答案。也许找到你自己的剑，就会有答案了。嗯，陈大侠，李兄，黄兄，你身体恢复如何？啊，已经无恙。李兄，严先生托我给你送些药，以示感谢。这里面有几味药，对妖也大有益处。啊，严先生不是对妖一直很有成见的吗？其实，严先生也并非一个古板的人。小姐，您高好些，慢点啊！我没事儿。李扶摇，我家小姐来看你了。秋怀，你上好些了，快坐下来。切，老子见了你都没站起来。算了，我去找梁丽那牛鼻子论道去了。李兄，我先告辞了。黄公子，我送你。你恢复的不错嘛？还好。你的胳膊已经没事了。让你吃那么大的苦，都怪我不够强。还不强啊？要是你差一点，我的命都没了。我还得谢谢你呢，怎么会？这一路走来
，都是你在帮我呀，我谢你还来不及呢。那你要怎么谢我啊？呃，我我以后不管你遇到什么麻烦，身在何处，只要大喊一声“李扶摇”，我就立刻出现，帮你解决一切麻烦。你自己麻烦都不少了，先管好你自己吧。<笑>牛鼻子，你觉得我这招如何？要不是你事先告诉我这招的套路，我怕是防不住的。可是那家伙就这么跑了，我感觉他应该在九段沧海境了。嗯，人道顶端为沧海境，之后踏入天道极境。柳相当初就是一条腿踏入极境，才能剑破九天。那家伙也是剑派的人，看来不得不回一趟剑山了。<笑>早就该回去了，你的因果总归在剑山。哎呀，怎么你也说这个？哎，这事儿各门各派都传遍了吧？师祖。嗯。师祖，您找我。生哥呀，你师傅先逝。照规矩，应该是你继任掌门之位。你有何想法？师祖，这次危机我没有早些发现端倪，都是因为阅历不足，所以我想像李扶摇一样行走人间，下山历练一番，良心就劳烦师祖主持大局了。嗯，也好，增长点见识也不错。多谢师祖。这么多年都勤心修炼，现在怎么想下山历练呢？还能为什么呀？嗯，你什么意思？说了你也不懂。徒儿啊，徒儿，看来今后你可有的忙喽。秋官，你看，你这半天就在琢磨这个呀？是啊。这样就有尖尖。哎，什么时候我才能用一把真剑啊？要不是路上耽误这么久，现在恐怕已经到了剑山了。老夫被困的时候，为什么不来救？瞧瞧你啊啊！把自己养这么肥，早晚吃了你。黄公子，身体可好些了？挺，挺好的。<笑>你可要把身体养好啊，不然。你的肉就不香了，这大可不必啊！哎哎，胡安，别再欺负黄进了。啊，知道了，知道了。李兄，我们就在此别过吧。好，黄兄保重，保重。老夫也走了，外甥女，别耽误太久。你爹这么久不见你，万一哪天亲自来找你。那可就麻烦大了。我知道，可舅舅，你要去哪儿啊？嘿嘿，小子，老夫正好也要去延陵学宫，就大发慈悲，带你一段吧。臣妹，放我下来！哎呀，不用客气。臣妹，哎，对了，你们延陵学宫有没有什么好的丹药啊？我不知道啊。我们也走吧。走吧。这就是剑山，我到剑山了，快走啊，清寒！清寒，你怎么了？李扶摇，我答应过你师父，会送你到剑山，如今你已经到了。这么说，你要会妖图了？嗯。行了，别傻站着了。还不赶紧上山？嗯，那我走了
，秦淮，真的谢谢你陪我到这里，你是我最好的朋友，我会记着你的。把手伸出来。呃，这是，这是我娘给我的镯子，可是妖族的宝贝，你能催动妖气，应该也能用它，送你了。这么贵重，就送我了？小赤，你主人的脑袋真的坏掉了，竟然是这种反应！李飞瑶，取一把配得上自己的剑，下次再见，你最好有一身过得去的本事。<笑>那当然，我可是要做剑仙的人。<笑>我走了。顾安，嗯，我们走吧。好，嗯，去找你的傻瓜主人了。哎，小姐，等等我。秦淮，保重。将来，我一定会去妖都找你的。小姐，那个，我我其实是想帮你盯着李富阳，他要是敢有不轨的行为，我帮你教训他。哎，嗯，呃，啊，哦，你自己小心点儿，录、啊、影别弄丢了。是，谢谢小姐。你回来干什么？当然是替小姐盯着你了。哎，就要上山了，你就在这等我。想都别想，我答应了小姐，寸步不离。哎，行行行行，那就赶紧走吧。十年不曾有人登山，这儿终于有人来了。小,小子，叫啥？在下李扶摇，陈胜的徒弟，来剑山取剑。陈胜。啊前辈，你跟我师傅很熟吗？谁跟他熟？为什么要跟他熟？天下剑士那么多，凭啥跟他熟？不认识。呃，好吧。那前辈，我可以上山了吗？呃、行啊。哎，乔前辈，赢了我，过了那条线就行。那还不简单？嗯嗯，啊、好,好强的力道！啊！哎！啊！嗯！啊！剑气残影，前辈，我这算过关了吧？算，你走吧。多谢前辈。怎怎么停了？前辈。我们认认真真打一场，虽然过了那条线，但根本不算赢了前辈，只是取巧而已。不跟前辈堂堂正正的打一场，实在不甘心。<笑>不错，你小子还真像个学剑的。实话告诉你，眼前这条路是给喜欢投机取巧的人准备的，上去了会进到死阵
会被困死的。啊，我用不着这么狠吧？既然你还算个可造之才，不拿出我十成的功力和你比划比划，可对不起你。我来了，嗨，好。哎天黑了，我我刚刚怎么了？没啥事儿，就是被我的剑锋扫到，晕了。我我晕了一天，不错了，一天就能醒。上一个被我抡趴下的，半年没下床，还以为到了剑山就能取剑了呢。想什么呢？没那么容易。我在剑山也有年头了，还只能用自己锻造的铁剑。你想取一把有名的剑，先过我这关再说吧。哼，我一定能够前辈这一关。<笑>我等着。嗨！啪！嘿！嗨！嘿！啊，小吃，你主人又晕了。哎。上人剑合一，但也算是剑随心动了。继续，继续。哎，哎，记住，记住，一力降十会，花里胡哨的技巧不如堂堂正正的一剑。喂，你听见没有啊？晕、哎、晕了。喂，你就不能轻点啊？每次出手都这么重。呃，打的一时兴起，就。<笑>你脑子是不是坏掉了？每次练剑都要被打晕了才算完，这半个月你都被打晕多少次了呀？嗨！哎呀！嗯气大了不少，小子，什么时候明白我的运气法门了？被打了这么多次，再不开窍，就浪费前辈一片苦心了。哈哈哈哈好，再来！来，举重，有劲。没事，哈哈哈，难道前辈也会禅宗的金刚护体？这，什么金刚护体？我筋骨就是很硬。前辈，你是怎么练出来的？这是我的独门法子，你这个人，不会懂的。啊，这是为什么？嗯，你不光学会了我的运气法门，可以取轻若重，一柄木剑就能扛得住我的剑气。而且，还自己领悟了举重若轻的泄力技巧，不错，前辈夸奖了。好了，我已经没什么能教你的了，上山去吧。啊，终于能走了，<笑>我可以上山了。嗯、啊，快走啊，想什么呢？你还有啥事儿？前辈，你应该没有使出全力吧？李福阳，你脑子坏掉了！之前着急要上山，现在让你走，你又不走，你到底想干嘛？哼！我只是打得还不过瘾，我想跟前辈好好打一架。哈哈哈哈有点意思。好，既然如此，我不拿出真本事，就太对不起你了。你是妖，没见过耍剑的乌龟啊！这
，剑派竟然会收妖修！哇，当上剑士的妖，大叔你好厉害啊！来吧，快，你们退到一边去。好嘞。三角内力，臭小子，原来你也藏着一手呢。你、啊。啊啊啊啊你是怎么来到剑山的？嗯，嗯，我是被人抓到山河人间的，那会儿还不能化形，你们人不是都好养个宠物吗？我就被一户人家养着，那人每天见到我都乐呵呵的。我也想被人养着，最好是叔叔。哼，别打岔。嗯，那前辈后来呢？嗯，之后。我才看出他效力深意，在他眼里，我根本不是一只宠物，而是一枚妖丹。妖丹？难道他们养着你，是想杀了你？然后？有时候觉得，我如果只是个普通的小乌龟，多好啊！也许能快乐不少呢。那之后呢？自然是被投进炼化炉。那一刻，我才知道，我爹娘包括一些族人，早被他们炼化了。我因为还小，才被养起来。但是你活下来了，是剑山三代老祖一剑砍碎炼化炉，救了我。我无处可去，就一路跟着他。他觉得我俩有缘，索性带我上了剑山。你这一身本事，也是老祖教的。嗯，我看着师兄们练功，自己跟着瞎比划，被剑气淬炼，一百年后终于化形，从此守着山门。前辈，你恨那些人吗？你们人呐、啊，为了一己私欲，就杀我族人，还要活生生的把我炼化了，我能不恨吗？可恨归可恨，救我的也是人啊！妖也可以在人间修行啊！啊，小痴，要是我学会了剑，是不是就能抓到书生了？你看那副妖，被小姐训得服服帖帖的。啊这就有种剑气压迫的感觉，前辈刚才怎么不用这种剑气来和我打呀、啊？放屁！那是我的剑气吗？我能在自己后背刻字吗？啊？哼！还不是你师傅干的好事儿。当初说好了留下一道剑痕，就算他过关。他偏说一道剑痕显不出他的厉害，非要刻个字。<笑>还真像师傅能干出来的事儿。行了，打也打了，你赶紧上山吧。多谢前辈这些时日的教导。霍安，走了。嗯，等一下，大叔，我要跟你学本事。啊？为什么？你把这家伙揍趴下多少回啊？多厉害！喂，我很差劲儿吗？剑山上有本事的人多的是，何必找我？咱们都是妖啊，而且你还做剑士了，我也想跟大叔一样有一身的本事，然后跟小姐一样随心所欲，嗯、<笑>那些书生就都逃不出我的手掌心了。<笑>这家伙满脑子都是什么呀、啊？大叔，你就教教我们吧，求求你了。呃呃
者。好吧，但是学到什么程度，就看你自己了。耶、yeah, ，太好了！<笑>我要先摆手。那就有劳前辈，我先告辞了。胡爱，我下山时再来接你，你用心跟前辈学。等你下山，让你见识一下我有多厉害。哼<笑>。嗯，我的任务完成了，又有个更麻烦的。大叔，现在就教我本事吧。呃，好，你先，哎，要干嘛？大叔，我来了。哦，啊，啊，嗯，嗯，师弟，你十几年不出山，这次居然主动来守这一关，看来你对陈胜的徒弟很感兴趣嘛。哈哈哈！哈，你难道不感兴趣？当然有兴趣，没想到陈胜那么怕麻烦的人，竟然也会收徒。我听说陈胜的徒弟来见山了，不妨我来指教一下他这个徒弟。你们先去歇着吧。这种事就不用麻烦师妹了，我来就好。啊，好吧。剑山，我终于登上剑山了！啊！陈胜怎么教你的，站都站不稳。前辈，晚辈李富瑶，我知道。让我看看陈胜把你教的如何。那就请前辈赐教。哎想不到师叔，你懂医术？咋啦？看着不像？呃、没没没没没、呃。休息一晚就没事了。这些师叔，你还真够结实啊！那么高掉下去都死不了。陈<笑>胜怎么教你的？剑气软弱无力，站都站不稳，还厚着脸皮上剑山。我才不是厚脸皮，我也是经过一番历练才走到剑山的。那就是你历练还不够，你这种水平根本进不了试剑园，更别想取剑。只会硬碰硬，最终就是死路一条。你那个蠢师傅，没教过你怎么克敌制胜吗？师傅一点也不蠢，那就是你蠢。我将来也要跟师傅一样，闯荡天下，行侠仗义。怎么能用？这这这这个，我一个朋友教了我点法门，跟你师傅一样，满嘴胡话。师叔，怎么一提师傅，谢前辈就火气这么大？他俩是有什么深仇大恨吗？仇可大了，不共戴天呐、嗯！哎呀，所谓一日为师，终身为父，你这也算是父债子偿吧？算什么？谢前辈看上去想杀了我，别乱动。嗯嗯，你怕死吗？嗯，当然怕。怕就对了，只有怕死的人才会奋力活下去。嗯。可是师叔，这俩人到底有什么仇啊？你说说呗。哎呀，这事儿不好说呀。但是我可以教你个法咒，能保你无忧。还有这种法咒？啊，就这两个字。回来了。嗯。早点回家吧，要不然，你爹该带人冲过来了。有老祖您在这儿坐镇，他哪敢啊？<笑>为了你这个闺女
，那可说不定啊。老祖，有什么话需要我带回去吗？告诉你爹，如果他实在扛不住那几家了，就来找我。是，一定带到。这会儿那个傻瓜，应该在剑山修行了吧？快接招！是是是，师娘。陈胜让你这么叫的，啊啊！他让你上剑山找我，啊啊！对对对，是师傅让我来找师娘，跟您好好修行。既然他让你认我这个师娘，那他……呃，师傅，师傅他经常提起师娘，一直想回来看你，只是有些忙。暂时回不来，不过我下次见到师傅，一定让他来见山。正式的修行明早开始，我会拿出十二分的力气，好好训练你。啊啊，那那这几天你你用了几分力气啊？四五分吧。啊、师娘，<笑>什么桃花？真的假的呀、啊，师伯，骗你干什么？而且陈胜是在大婚当晚逃走的。啊，那师傅这事做的可太不地道了，怎么能？哎，难怪师娘这么大火气。坐回去。哦哦，我有点弄不明白，如果当初师傅要是答应婚事，他干嘛又要逃婚呢？这个嘛，得从头说起了。我们四个从小就在剑山长大。小孩子嘛，总会玩玩过家家的游戏。谢露呢，就做陈胜的新娘、啊。就在那个时候许了诺，二十年后中秋满月时，两人成亲。哦，我明白了，师娘当真了，但是师傅之后就给忘了。嗯，你还真了解你师傅。<笑>所以日子临近，谢露满心期待。结果，那师傅和师娘的感情？到底如何呀？去问你师傅师娘吧。这种事儿哪问得出来呀？师叔，我今天也没受什么伤，干嘛还要泡药桶扎针啊？这药桶可是我们剑山的不传之秘，泡久了能让你更抗揍。啊，那我得多泡会儿。哎呦，光聊别的，都把正事儿忘了。吃了，对你有好处。啊，师伯。这是什么丹药？活血化瘀，舒筋通络，调理内息。哎！啊，感觉身体轻松了不少哎，运劲儿也顺畅了不少。嘿，多谢师伯。啊，好疼！哎，怎么回事？清气上升，浊、啊、气自然就下沉了。啊，师叔师伯，我的方便一下。哎，哎呀呀呀！哎哎，他出来了！你到底给他吃了什么？我心智的药。陈胜心里说的清楚，李扶瑶体内多种气劲在冲撞，运气功力来冲撞的更厉害，不散出去点儿，体内淤积过多，早晚爆体而亡。那那不就是泻药吗？<笑>这也是去浊的一种方法嘛，不过也确实需要改良下药的配方。现在还有最后一个问题，今晚我睡哪儿？呃，这，师娘，你来的好早啊，是你来迟了。啊，对，对，对，对不起。今日开始，我替你师傅好好磨砺一下你的心。我可不像你师傅那么好说话。啊、是。
，酒楼师娘。稀<笑>有佳人公孙氏，义务剑气，动四方。怎么会有这么强的压力？破如异射，九日落；交如群帝，参龙翔。张不停，不许用剑派以外的功法。是。来如雷霆，收震怒；霸如江海，凝清光。跟那只乌龟学的，只会有蛮力吗？这还差了多谢师娘夸奖。少废话，继续。这几股剑气跟活了一样，在我体内游走。这点痛都受不了吗？没有，我能行。可是真的太痛了。连用功的力气都使不出来，还会用巧劲儿？你的气劲弱下去了，因为痛啊！什么？没有，没什么，一点也不错。啊！李扶摇。不要把注意力放在疼痛上。好，不能让疼痛干扰了自己。这才像话，给我继续。妖气。李长谷说。这小子可以控制妖气是真的，是没有那么疼了，还有点儿，好舒服呢。而且，动如妖气，我没有失去意识，周身运气也顺畅不少。既然如此，李扶摇，你就用妖气，咱们再打一场。这次，我真不会留情了。好，请师娘指教。兽在叫，剑山还养着妖兽吗？好像是世界园那边。嗯、这声剑鸣，难道是那把剑发出的？啊！没了！啊！啊啊争斗之间，生死一线。这个时候分心，你怕是早就死了。自行突破禁制去认主吗？也好
，毕竟你在这里也两百年了，想来也寂寞的很吧。受了吼声，原来是这把剑的剑名。这把剑为什么飞过来呀、啊？师娘，你知道这是怎么回事吗？难道这把剑是从世剑园飞来认主了？不对呀、啊，你还没有进世剑园，怎么会有这种事？李福阳，剑在手，就不要犹豫。你我这一战还没完，出去。好。剑能剑气和妖气共用，这把剑好像更容易跟妖气共鸣啊！李福阳，你又分心了！啊！啊啊啊啊啊、这还差不多。师娘，你怎么了？啊、没事，烟尘太大，有点呛。师娘，师娘，你怎么了？师妹，师妹，师妹，你怎么了？都怪我，最后一剑力气太大，师娘才……啊，你也太高估你自己了，凭你那点本事，能把你师娘打成这样？那师娘她……你的事，李昌古来的时候说起过，你一旦运使三教内力或妖气，便会失去神智，胡砍乱杀。那是因为你经络不畅，承载不了这么大的力量灌入，时间久了，就算不爆体而亡。也可能变成疯子，所以，师娘一直用剑气刺入我的经脉，是为了。不错，你师娘修炼的剑气与众不同，可杀人，更可以救人，所以她刚才用剑气化针，拓展你的经络，你现在经脉筑成，所以才能运气自如。怪不得我这次用了妖气，就没有失去神智，可这种剑气化针，消耗很大吧？消耗很大，每一根针都要积攒一年的剑气炼化呀！啊，攒的这点剑气，都打到你小子身上了，又被你的剑气伤了脏腑，弄不好，退一层境界都有可能。啊，师娘竟然为我做到这种程度，哼，简直把你当亲儿子了。师娘，你醒了。师娘，别急着起来。看来这段时间只能如此了。你一夜没睡吗？啊，我我我我没事的。师娘，你……我只要恢复一阵就好。倒是你，运气可还顺畅？静脉有没有刺痛感？我……师娘，你的内伤明明更严重，现在还……这是干什么？赶紧起来！我知道，您是因为师傅才耗费这么大。关你师傅那个王八蛋什么事
，梁希道宗，你一站就三教，给咱们剑派长了脸，这点剑气给你了，我开心。师妹，你醒了。嗯，还算平稳，虽然根基有所损耗，好在没伤到经脉，日后不必遭受退境之苦。师叔，之后就我来照顾师娘吧。啊。小心。看似好的差不多了，可是要完全恢复，起码也要一年半载的。这段时间不可再勉强运功了。我自己的身体，我自己还能不清楚？瞎操心。<笑>李扶摇、啊，这一年你就留在剑山，好好照顾你师娘。别说一年，十年都行。胡说什么？你还想我的伤十年都不好？怎么会？我当然希望师娘尽快好起来。行了。既然已经拿到剑了，就赶快下山。你不是还想闯荡江湖吗？剑是拿到了，可我还没有进师剑园。进师剑园无非是为了一把剑，既然剑都到手了，何必再自讨苦吃？你知不知道师剑园有多凶险？师剑园很凶险吗？师娘，那里面到底什么样？说来惭愧，我们都不曾进过石剑园。啊！师伯、师叔、师娘境界这么高了，都进不去石剑园吗？与境界无关，是不敢进。石剑园里到底有什么、啊，我们也不知道，只知道出来的人，要么剑术大成，自成一家，要么疯疯癫癫，还有人再也没出来。我们这四人，只有陈胜进去过。只有师傅。哎，石建元都成我的心结了，有好几次我半只脚都踏进石建元了，可是没来由的畏惧感，又让我退了回来。那师傅到底在里面经历了什么？不知道，他从没说过。出了石建元后，他就下山再没回来。说起来，多少有些羡慕你。从没听说过剑能突破世界园自行认主的，可我还是想去世界园看看的。刚刚我们说的话，哎、你到底有没有往心里去啊？师娘，我知道你为我好，<笑>但是现在我去，不只是为剑，我想知道师傅在里面经历了什么，我又能经历什么？师娘，你不想知道吗？<笑>师傅。李扶摇想进世剑园。世剑园人人可进，他若想，便去吧。是。希望你不要像你师傅一样，心魔深重。你确定要进去吗？当然。好吧，你自己保重。
多谢师娘经历了这么多。进去多久了？大概两个时辰。没时间等他了，妖族已经集结大军，准备入侵山河人间。妖族胆敢入侵山河人间，三十年前那一战，就该将妖土全灭。其他门派已前往白鱼镇，与山河人间联军会合，同抗妖族大军。我们也赶紧去吧。师娘，我来了。这么快就出来了，你没事吧？我没事儿。各位前辈，你们看，我又得了把剑。这把剑，它竟然能重见天日。见得此剑，此生无憾呐、啊。师、啊、爷、啊啊啊啊啊啊，师娘，你你们，你们这是干什么？我等在此恭迎剑祖出世。啊！师爷、师娘，你们能不能先起来说话？呃，这是我剑派开宗之祖柳相的佩剑啊！什么？这是柳相前辈的剑？他尘封千年，在如今生死攸关之刻重见天日，天意啊，天意！
柳相一剑破九天，被天下各派奉为共主。此后立规，得此剑者，可号令各派。今日被你所得，你就继任天下各派共主。我我现在妖土就要入侵了，正需要有人主持大局。我们速速赶往白鱼镇。妖土入侵？李扶摇，你发什么了？快走啊！哦，来了！李扶摇，你可算出来了！再、啊、不出来，我就上山找你去了。胡婉，我差点把你忘了。哼<笑>，忘了我没啥，可别忘了我家小姐。<笑>啊、<笑>哎，你拿到剑了？啊、哦，还拿到两把。拿到了，啊！小姐要是知道了，一定很高兴。<笑>啊，对了，你在前辈那里觉得如何了？哼哼，之后一定让你看看我的脸。呼喊。哇！师娘，你为何要杀他？他是妖，是山河人间的敌人，你和他这么亲近干什么？可呼喊又没有做错什么。现在是没做什么，可大战当前，你能保证他不会倒戈相向吗？我们和妖土本就水火不容，你作为天下共主，更要心智坚定，不要再耽搁了，快走！别犯傻，快走！通往妖土的要地白鱼镇已经被我们控制，而且青天君的女儿还没来得及回妖土就被抓了，那可真是太好了。那小丫头叫什么？好像叫青怀。青怀。前辈圣贤，想不到却是个装模作样的虚伪之人。妖土已经大兵压境，还说什么化干戈为玉帛？你就想让山河人间落入妖族之手吗？李扶摇，你来了。那把剑，难道是柳香的剑？林先生，我今天不和你说什么仁义道德、天下苍生。你要对白鱼爷爷和清怀下杀手，我就杀了你。妖族大军就要席卷而来，他反而阻挡我们攻入妖土，不该杀吗？你用他们就是不行。你，刘相的剑，我们不能坐以待毙，主动出击才是良策。我大周和炎灵的联军将会共同杀入妖土，弟兄，随我同去，杀他个片甲不留。魏镇军心，就先杀这个妖女祭旗。他是我李扶摇的朋友，和你们一样。为什么？他是妖啊！傻徒儿，你现在拿到了柳相的剑，我们都愿听你的号令。不要一时心软，害了人间呢、啊。师傅，我，师傅，到了妖土呢，咱们死苦打头阵，杀他几个大妖，一定立下大功。弟兄，也算我一个，我们一起灭了妖土。把那个叛徒先带上来。丁鬼前辈，师傅您，我最后再问你一次。你愿不愿意随我们杀进妖土？不
，我谁都不想杀。伸手建立功勋的好时机，不要被一个妖女耽误了。李福瑶，你现在是天下各派的共主啊！将来振兴剑派，统领三教级各派，岂不快哉？李福瑶，你带我们灭了妖族，为山河人间永享太平。我儒教从此定会为你马首是瞻。赶紧动手！山河人间为敌吗？愚蠢，愚蠢！你身怀三教内力，有柳相的佩剑，理应成为天下共主，带我们杀尽妖童。如今连个妖女都不肯杀。柳相前辈是为天下出剑破九天，但他可没有向无辜的人出剑。
，我还在世界园，刚刚的都是梦，可是这个梦太真实了。原来世界园的失恋，就是让人在幻境中选择呀。像前辈剑破九天的情景，让我看到这些，就是说，你已经认我为主了吗？可是我没有完成试炼呀，为什么会选择我？师娘，我回来了。怎么样，还顺利吗？你亲姐怎么没提升？我也不清楚。这把剑，师娘认得这把剑。我们去见师祖吧，他在等我们。啊，好。师叔师伯，臭小子，厉害呀、啊！居然又得一把剑呀、啊！啊，怎么是这把剑？这把剑怎么了？不好吗？你们来了，<笑>你就是李扶摇吧？连得两剑，在剑派也是百年难得一见了。晚辈李扶摇，拜见师爷。这把剑，南羽剑派掌门生前曾用过，他能选你，是你的缘。南羽剑派，是我剑派的一个分支，上一任掌门故去之后。他便自己回归世剑园。这两百年里，不曾有人获得此剑。南羽剑派有个规矩，得此剑者才能继掌门位。所以这两百年里，掌门之位一直空缺。看来自今日起，南羽剑派又有新的掌门了呀！啊，因为一把剑，掌门之位就空缺两百年。是啊，至于原因。恐怕你要到了南羽才能探个究竟了。我要去南羽剑派吗？怎么，你不想去？去倒是没问题，可我只想把剑还给他们。至于掌门，我可不想当。<笑><笑>看来你的剑生气了。师爷，这是柳相前辈的剑。我在世剑园的时候看到。呃，弟子告退。每个能走出世剑园的人，都有一份自己的机缘，别人听了有害无益。所以，世剑园里你所经历的，无需和别人说，也不要和别人说。这把剑，我握住它的瞬间，就觉得万分沉重。当年柳相前辈剑破九天，引得灵气倒灌人间之后，世剑园便出现了。这把奇招息是世剑园的第一把剑。师爷，您的意思是，说他是万剑共主也不为过。啊，万剑共主，他本应不再出世的。如今他选了你，对你来说未必是好事啊。为什么？此剑不为恩怨，不为善恶，只为苍生正道。剑出便牵动生机，柳相前辈便是因此。总之，你要慎用此剑。师娘，南羽剑派那里是什么情况？我也只知道南羽剑派在大于边境南羽地界，那里不太平，具体情况也不太清楚。你真要去吗？嗯。你呀，真跟陈胜一样
，认准的是就不回头。你们当师叔师伯的，不表示表示吗？呃，啊、明白。用你的剑气六合打我试试，师伯，得罪了。是我故意打的偏了一些。我问你，与人对战，最重要的是什么？初见无悔，一往无前。错，是躲。啊！我再问你，什么样的剑士是最厉害的剑士？嗯，剑途以登峰造极的剑士。又错，是活着的剑士。啊！啊什么啊呀？你若死了，怎么消灭你的对手？怎么初见无悔？你要做鬼咒死他吗？活着，你才能握紧你的剑，才能消灭你的对手，才能在剑途一路走下去。你死了。我要是发了全力，你半个身子都没了。现在明白点没？避忌锋芒，适时反击剑气残影也能攻击啊，因为他也是剑气，而且是我的剑气。三处伤，如果是下杀手，你都投胎好几回了。剑士的身法节奏在战斗中很重要，不仅可以躲避攻击。也能让敌人无法对你做出预判。我明白了，师伯，真的明白了吗？啊！啊！师伯。再来！啊有点长进，多谢师伯。不过，我发现你的攻击总要留几分力。<笑>要是不小心把你伤到了，我怕陈胜找我麻烦。师伯，恐怕不是这个原因吧？哎。师伯，我曾经也能初见无悔，现在却无论如何也刺不出这一剑。看师伯这样，似有难言之隐啊。我也曾经过石剑园，却终究半途而废。师伯是受困于石剑园中的经历，我是受困于自己。哎，说来我真挺羡慕陈胜
够洒脱。师伯，嗯，我作为晚辈，不便过问您的往事。不过，以我在事件园中的经历，将来的事如果注定要发生的话，不如坦然面对。如果那仅仅是一场梦，又何必自扰呢？哈哈哈哈哈！到底是陈胜的徒弟，跟他确实有几分相像。行了，我们继续。是。师叔的剑芒竟然如此巨大，啊，又显摆起来了。什么叫显摆？这些日子我可一直看着呢。你教的都是什么东西啊？陈胜那个混蛋师傅，收完徒弟就放养，你也跟着误人子弟。呃呃，我误人子弟，我可是拿出看家的本领了。师叔，师伯这些日子的教导，我也是受益匪浅啊。剑是需要身法节奏，确实不假，可是躲躲藏藏的像什么话？先发制人，一招制敌，将力量集中于一点激发。尽全力攻击你的敌手。师叔跟师伯的剑道理念有些矛盾，但是又都有道理。那行，我也教的差不多了，且看看你这个师叔能教些什么。哈哈哈哈！我能教什么？我教的最简单了，教你如何全力打垮你的对手。呃、那就有劳师叔了。你可得小心点我出剑可不像出难留有余地，请师叔赐教。换、啊啊、怎么了？什么人？叶姑娘，你怎么来了？李兄，别来无恙啊！刚才不算。起来了，别胡闹！谁胡闹？他又不是剑派的人，我让他不许上山，他偏要上啊！你也不是剑派的人，你怎么上山了、啊？我我和灵龟学剑，我怎么也算半个剑派的人？叶姑娘，别见怪啊，胡乱只是胡闹，没有恶意。没事，就凭这小狐狸的本事，还拦不住我。哎呀，那咱们再打一场！我我，哎呦，别拦着我！这位是我师伯显出南，嗯，这位是我师叔柳一白，嗯，梁西观弟子叶生哥拜见两位剑山前辈。叶生哥，哦，你就是梁西道教最得意的那个道种啊，听说过。小姑娘来剑山，不会是为了找我们吧？这次外出历练，特意来剑山，因为晚辈曾与李少侠有约，若有机会便切磋一下，印证武学。啊哈。有吗？<笑>那小姑娘，你可来巧了。我正要教导这小子，你要有兴趣，可以在一旁观摩。稍后你俩随便切磋。好。李富阳，等一下打起来，你不许撩手，要帮我报仇。行行行，但你再不许胡闹了啊！大、啊、风，集中精力，小子。啊蓄力于一点。前辈，柳前辈，可否应允晚辈现在就跟李少侠一较高下？失礼之处还请见谅。<笑>看出来了，你也是寄养了吧？行，你们玩你们的。请李少侠赐教。赐教不敢当，我们就当切磋一番吧。两个怎么跑这儿来了？嗯、不是让你们教李扶摇吗？在这偷懒是不是？呃
，该教的我们都教了，现在用不着我们了。梁希道主正陪他练剑呢。道主，叶生哥，就是他，两个人练的好着呢。我去看看。你们俩，我们进实践员。哼，真的。李扶摇说的对，没有发生的何必在意，必然发生的就坦然面对。的确，该经历的总要经历，总不能逃避一辈子吧？那我就在此预祝两位师兄能寻得自己的剑。借你吉言。叶姑娘，你刚刚那些招是怎么用出来的？是道家的符影相形。境界高的人能将金木水火土五种符咒任意融合使用，我现在只能同时用两种。啊，如果李兄想学，我可以教你，不过你也要教我剑术。没问题。这三张符，分别是木、金、水。我看看，能跟剑气相融，就能创出自己的剑招了。叶姑娘，给你。切、啊，这些鬼画符我也会。你会画符，还真是稀奇。这有什么？我画给你们看。喂，你可别胡来啊！哼，看我的。啊！真能画出来啊！那是，我画符文，但心里想的是剑意。灵威大叔教我的，剑意在心。画符文，心里想着剑。你看，这不就画好了？都说了别胡来，你看看你，伤了自己还连累小赤。就该这样，妖族引动符文的法门，跟道门，怎么会如此相近？嘿嘿，精细的符咒该怎么跟剑术相合呢？想不好。哎，此符咒以防御为主，李兄何必只想着进攻呢？哎、啊，对呀、啊。师娘，你来了，身体好行了吗？好多了，你有没有偷懒啊？该不会光顾着跟姑娘聊天了吧？哎呦，没有没有，我在向叶姑娘讨教道家功法。啊，对了，叶姑娘，这是我师娘谢露，剑山一等一的剑士，见过谢前辈。嗯、你们继续，我就看看。好，叶姑娘。我们再去试试。好啊继续，真要不舒服也别勉强。清怀是谁？呃，一个朋友。嗯，李兄，是想清怀姑娘了吗？我是，呃，没有，我我那个，哎呦，我没事儿
。哎，注意安全，保持距离啊！叶姑娘，我想先自己练一会儿。好。终是可以下山了，楚南，耍的不错嘛，比以前有劲道，不错，是把好剑，难怪你这么高兴。<笑>剑的确是好剑，不过我可不是为这事儿高兴。哦，看开了还是想通了？何必看开，何必想通呢？原来是放下了。你的剑呢？哎，在这儿，目光短还薄，哎呀，真怕一运劲就给崩了。不试试怎么知道呢？你咋知道我没事？嗯、出剑尽力。但也要留有余地。哦，原来如此。功法高深，怕是已经九段沧海尽了。在下显出难，前辈来试剑缘。不知所谓何事，前辈，是剑元是剑山重地，有什么事，不如一步剑炉一叙可好？闭嘴！我只是来取一把剑，你们不碍事的话，可以留全尸。不管你是哪派高手，是剑元都不是你能乱来的地方。我们道家也有不少传说故事，嗯，你想听听吗？啊，有书生和狐仙的故事吗？<笑>不止书生，道士和狐仙的故事更有趣，我给你讲讲。啊啊啊、嗯，这还是我们梁溪道教第一代掌门徒弟的事儿。哦，从前啊，有个小道士，他下山的时候。李扶摇，明白吗？力量的本质是仇恨。李扶摇，李扶摇，你怎么了？啊，师娘，你怎么了？我没事儿。没事儿？你的样子可不像没事儿。师娘，我真没事儿。啊，师娘，你看看我刚刚那招如何？还不错，但是要记着，你所有的招式都要有剑意引发，把剑先练好。嗯，明白了，师娘。劳烦师娘继续在旁指导。嗯。那两个人干什么呢？这么大动静，不对，还有一股力量。这股力量，难道是他
？是谁？是王师兄，师叔。朝夕，快回来！看好！打！你不配拥有七招系列。啊怪不得剑山半点杀气都没有，原来轮到你守剑山。另外三个老东西呢？你是谁？师爷，还要抢七招戏？先去看看谢露他们。好。嗯、我今天没空陪你玩。许季，剑山在你治下毫无风骨，就是因为你心慈手软。此人的功力竟然如此深不可测，他到底是谁？许季，退步不少啊，你终是走不到那种高度。齐朝夕，是我的了。
，我一早就说过，没必要为一把剑耗费心力。这回，是那几个老家伙都出来，才把你打成这样的。是李扶摇，不，是柳湘。柳湘，怎么会是他？难道他没死？是那把剑里残留的柳湘剑气。那把剑，已经认主了。认主了，不会又是李扶摇吧？就是他。先修习三教内力，又得了妖童，现在奇朝夕都在他手里了。他得到的东西，也未免太多了吧？哼，暂时给他而已，他终究要按我们安排的路走。哼，我倒觉得，剑在他手里。也未必是坏事，至少你不用执着了。那是柳湘的剑，是柳湘当年破九天的剑。那又怎样？柳湘用剑破九天，不代表你也必须用剑。破九天不光一种法子，这些事大哥自有定夺，你就不用担心了。那，你的事办得如何了？办妥了。学宫那些迂腐的东西最好对付，西边禅宗那些人就麻烦了，还得大哥亲自出马。这么久还没回来，估计事情不太好办吧？大哥，大哥你回来了。嗯。您是柳相前辈，是，也不是。您的意思是，我是柳相留在剑中的一缕神识，只等被剑认可的有缘人，给他留句话：剑在前，心在后。剑在前，心在后。我可以回答你一些问题，不过时间不多。您为何会选择我？不是我选的你，是剑选的你。那我在世界园中的经历，是幻觉，还是将要发生的？你是唯一和柳相做出相同选择的人。至于在世界园中的经历，是真是假，重要吗？重要的。是你的选择。等一下，我我还有事请教。力量的本源到底是什么？嗯，力量，每个人的力量来源不同，这件事恐怕我也无法给你答案。不过，你被剑认可与力量无关。话已带到，我也该去了。李扶摇，叶姑娘，黑衣人呢？我师爷呢？黑衣人被你的剑气伤了，逃走了。剑山老祖在给几位前辈疗伤。啊！你悟道，有收获吗？收获，有一点吧。师娘，药熬好了，我加了蜂蜜，不苦。拿了剑就赶紧下山，还待在这儿干什么？师娘，你现在伤得这么重，我怎么能？不用你操心，这点伤不算什么。你赶紧去南隅做你的掌门去吧。我不做掌门啊，只是去送剑。闯荡天下才是你该做的，守在这儿。你就能成剑仙了？那，好吧，师娘、师叔、师伯，多谢你们这些日子的照顾。行了，别磨磨唧唧的。师娘，世界园还是要经历一番，我都能进。
，你一定也行。臭小子，见了唐氏剑元就觉得自己了不起了，信不信我揍你？没有没有，师娘保重，见到师傅我帮您带个好。臭小子，再见到黑衣人别硬拼，见机行事。知道了。师爷，林贵前辈，李福阳，你这次去南羽剑派，务必将散落的门人重新聚集。这些日子，我探听到其他各派多有纷争，必然是黑衣人在背后搅动。如果大战不可避免，我们需要更多人手。嗯，明白。啊，路上小心，见到陈胜替我踹他一脚。让他赶紧滚回剑山。是，师爷告辞。嗯，晚辈告辞。林贵大叔，多谢你教我本事。有时间回妖土的话，记得找我。<笑>好，到时候我再教你几招。叶姐姐，叶姐姐，那个道士真的要杀那只狐狸吗？后来到底怎么样了？你快讲讲啊！嗯、这个嘛，下次再给你讲。嗯，别下次了，就现在吧。嗯、也得等我编好了才能讲、啊。天色也不早了，你去前面看一下有没有可以落脚的地方。找到了，我就给你继续讲。李兄，有什么心事，不妨和我聊聊。啊，啊我没事儿。哦，对了，叶姑娘，接下来你有什么打算？我跟你一起，南域有道教分支正一怪，道术独树一帜，正好去见识一下。是吗？那太好了。喂，你们快来，前面有个镇子。来了。想不到此处还有这么清幽的村子。嗯，今晚住这儿倒也不错。哈，哼。看这儿的村民都充满善意啊。是啊。啊啊啊！啊老人家，请问这里有客栈吗？我们想在此留宿一晚。客栈，只要你们别太多讲究，随便找一家都会留你们过夜的。这都行，我去找，一定找家最客气的。哎，喂、哎，别乱跑！我看这老人并非修士，但精气神出奇的好啊。没准儿是这水土好，养人。弟兄，你看这树，这是祈福用的吧？些粗茶淡饭，不要嫌弃。学堂晚上没人，李少侠就住在那儿吧。偏房就留给两位姑娘了。多谢孔老先生，多谢。孔先生。哦，老兄，去去就来。嗯。孔先生，听说你今天来客了，那今晚一切照旧。嗯。
。那要是他们……你只管放心回去准备就好啊。哦，好。实在不好意思啊，老朽有要事，就不作陪了。好，老先生，起先去忙。啊，呃，几位。今晚就待在屋里，好好休息，别耽误了明日的行程。血虚亏的毛病好了，放心吧。太好了，哎，好，这下好了。孔先生，这到底是怎么回事啊？难道这不是树妖？他是树妖，但他也算是村民的守护者吧，经常消耗自己的精气，治病救人，建立功德，以备日后得道化形。如今挨这一剑，折损了不少修为。得到，怕是我。这也是他的结束吧。两位，早些休息吧。呃。接我的，是夫人让我来的。小姐，夫人叫你千万不要回家。现在妖土三王正在府上逼着老爷出兵山河人间，出兵人间，他们居然敢不顾当年的约定。是，他们还要老爷一起出兵，为了相互钳制，还逼着老爷必须把你嫁给三王子寺中的一个。我现在就去砸了他们王府。小姐，小姐，您可别冲动啊！您这样不就等于把自己送上门了吗？小姐，夫人说让您别掺和家里的事，去别府躲一下。我带您过去吧。不必，爹现在需要我，回家。啊
是说你再也不回来了吗？我也不想呢。可是啊，妖土就要出兵山河人间，事态紧急，我得见见师傅。哼，你呀、啊，恐怕见不到师傅，就得先被现世劫砍了。上次之后，就再没拔出来过。嗯，终于开始了。<笑>